ইসলামের আরেকটা যেন কার কথা বললেন হ্যালো প্রতীক দা হ্যাঁ কি অবস্থা বলেন আচ্ছা কোনটার ওই যে ইয়েটা ওই ষোলো তারিখের আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ জি জি ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা 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 ঠিক আছে আমরা একটা ওই যে ক্লাস শুরু করছি আমি পরে আবার আপনার সাথে ডিটেল কথা আমরা একটু অপেক্ষা করি
কান শুনতে গেছে আপনার ভালো সম্পর্ক আচ্ছা খুব ভালো করছে 
খুবই আমরা পাঁচ দশ মিনিট পাঁচ ছ মিনিটের মধ্যে শুরু করি আমার তো স্যাম্পল সাইজ ফোর শুরুতে খুবই চাপ এত ভালো লিখছে এত ভালো লিখছে আমি নিজে একটু বুঝলাম এবং কিছুক্ষণ কঠিন আসলো আমি তাকে বললাম যে আপনি বেড়ে থাকেন এখন বলছেন না স্যার আমার ছাপতে হবে না আমার টাকা নিয়ে দিচ্ছি আমার কোন উপায় নেই আপনি কোনো রকম খালি এটাকে ইয়ে করে দেন বলে আমি তিনশো বই করতে বলছে তিনশো বই আমি একটা বই আমার দোকানে রাখবো সবগুলি উনি দিয়ে দেবেন উনি সবগুলি কিনে দেবেন তাহলে আমার বন্ধ হবে আমি বললাম আপনার জন্য পেজ নিলে কিন্তু বলবেন যে পেজ রাইস কেন তারপরে আবার একজন দার্শনিক ছিলেন এ জে আয়ার এ জে আয়ার তো হচ্ছে লজিক্যাল পজিটিভিজম এর ওই যে বিজ্ঞান স্টাইনের আমি 
এটা আমাদেরটা পারবে তারপর একটু সামনে গেলে আমার একবার মনে হয়েছিল কিন্তু ইন্টারনেটে আমি দেখলাম যে এইভাবে জি জি আমাদের ক্লাসটা শুরু হবে বক্তা আমার এখানে চলে আসছে হ্যাঁ আমি তো লিঙ্কটা পাঠিয়েছি আপনাকে এস এম এস করে পেয়েছেন না হ্যাঁ তো একটু জয়েন করেন কাইন্ডলি হ্যাঁ হ্যাঁ জি এখনই জয়েন আমরা ওয়েট করছি লোকজন মানে মানে খুব এর চেয়ে ইন পার্সন ক্লাস অনেক বেটার হ্যাঁ কিন্তু মানুষ আবার কিন্তু আবার এইটা ঠিক যে 
দূর দূরান্তে যারা থাকে যারা যাদের আগ্রহ আছে হ্যাঁ এই জন্য হাইব্রিড করা ভালো তবে আমি ইয়ের যে অনলাইনের চেয়ে আমি ইয়েতে বেশি পক্ষ হ্যাঁ মানে শেখার জন্য ইয়ের জন্য ঠিক হ্যালো জি সাহু জি রেজাউল বলছেন ও আচ্ছা 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 একটু বলবেন যে যেন জয়েন করে লিঙ্কে হ্যাঁ
হ্যাঁ জি সাংকুম আমি বাংলার পাঠশালা থেকে বলছি আহ আপনি কি মার্জিয়া জাহান মাম বলছেন হ্যালো 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 জি সাংকুম আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না ছিল না তখন আমি বাংলার পাঠশালা থেকে বলছি আপনি তো মোবাইলে মেসেজ পেয়েছেন না এস আমি বাংলার পাঠশালা ফাউন্ডেশন রয়েছে মানিক মিয়া স্টাডি সার্কেল থেকে বলছি তো আমি তো আপনার মোবাইলে তো এস এম এস গেছে তো আপনি ক্লাসে জয়েন করবেন না একটু কাইন্ডলি জয়েন করেন তারপরে আমাদের বক্তা অপেক্ষা না না মানে ক্লাস তো আমি তো আপনাদেরকে শিডিউল দিয়েই দিয়েছি হ্যাঁ তো সেই সেই টাইম সবকিছু হবে আপনি কাইন্ডলি এখন জয়েন করেন হ্যাঁ আমাদের বক্তা অপেক্ষা করছে হ্যাঁ প্লিজ তাড়াতাড়ি করেন থ্যাংক ইউ আচ্ছা আমার মনে হয় যে আসতে থাকুক আমরা আর অপেক্ষা না করি আধ ঘন্টা তো অপেক্ষা করলাম আর কত করা যায় হ্যাঁ সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকে আমরা মানিক মিয়া অষ্টম ক্লাস আজকে হচ্ছে আয়ুব খানের যে ডেভেলপমেন্ট এবং ডেমোক্রেসি সেটা নিয়ে কথা বলবেন আমাদের আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যে আহ খ্যাতনামা কথা সাহিত্যিক এবং লেখক গবেষক তিনি আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন আজকে যেহেতু কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে আমরা যেখান থেকে এই অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানটা পরিচালনা করছি সেখানে তিনি চলে এসছেন তো আমি যেই চেয়ারে বসে কথা বলছেন এখানে তিনি আসবেন তো আজকে যেহেতু আমরা শুরু করতে সবাই আসতে অনেক দেরি হয়ে গেছে আমি একটু অনুরোধ করব যে আমরা আর কথা না বাড়িয়ে এখন বক্তাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তার আলোচনা শুনার জন্য শুভ সন্ধ্যা আমি আশা করি আপনারা আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আজকে আমাকে যে বিষয়টি লিখিত ভাবে দেওয়া হয়েছে সেটি হচ্ছে মানিক মিয়ার দৃষ্টিতে পাকিস্তানি গণতন্ত্র এবং উন্নয়ন ট্রেড অফ আছে কি মানে আজকে আমি যে কথাগুলি বলবো সবগুলি কথাই ধরে নেবেন একাডেমিক এবং এই কথাগুলোর একটা সীমা আছে সীমাটা হচ্ছে আমি যেমন আমরা আমাদের মূল বি আমরা যাকে উপলক্ষ করে এই ক্লাসটা করছি তিনি হচ্ছেন মানিক মিয়া মানিক মিয়ার জন্ম উনিশশো সাল মানিক মিয়া মৃত্যুবরণ করেন উনিশশো উনসত্তর সাল তা আমি ধরে দিচ্ছি যে আমার টাইম স্পেন্ডটা হচ্ছে এই অংশ আর ফোকাস হচ্ছে পাকিস্তানের একটা অংশ যে অংশটা মূলত উনিশশো আটান্ন থেকে শুরু এবং উনসত্তরের মার্চের চব্বিশ তারিখে শেষ সেই সময় পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান পদত্যাগ করে তাকে চলে যেতে হয় এই সময়টা তো এখন আমরা যদি বিষয়টা আবার একটু যদি দেখি আমাদের কি কি বিষয় আছে একটা হচ্ছে মানিক মিয়া একটা বিষয় হচ্ছে পাকিস্তান একটা হচ্ছে গণতন্ত্র একটা উন্নয়ন আরেকটা বিষয় হচ্ছে ট্রেড অফ আমি সবগুলি কথাই একটু একটু করে বলবো একটু কষ্ট আপনাদের করতে হবে সেই কষ্টটা হচ্ছে আপনারা কি জিক্স পাজল খেলেন নেই এই যে একটা কাগজ একটা কাগজ মিলিয়ে মিলিয়ে একটা ছবি তৈরি করা কিংবা ধরেন কোলাদ ছবি 
কোলাস কেটে কেটে ছবিটা পূর্ণ ছবি করা আমি যে কথাগুলি বলবো আপনাদের কাজ হচ্ছে ওগুলিকে একত্র করে পূর্ণ ছবিটা তৈরি করা আমি সাহায্য করব এটি হচ্ছে আমার আজকের আজকের বিষয় এটার সাথে রাজনীতি সম্পৃক্ত নয় কিন্তু কিছু কিছু কথা আছে যেগুলি মনে হতে পারে রাজনৈতিক কিন্তু রাজনৈতিক মনে হলেও সেটাকে ধরে নিতে হবে এটার সীমা হচ্ছে উনসত্তর সাল পর্যন্ত এবং এই বিষয়গুলি মূলত একাডেমিক আজকে এগারোই নভেম্বর শুধু যদি আজকে আমরা এগারোই নভেম্বরের কথা বলি এগারোই নভেম্বর এটা এমন কি গুরুত্বপূর্ণ দিবস মানে আমরা বছরের যে তিনশো পঁয়ষট্টি কিংবা চার বছর পর পর তিনশো দিন হয় প্রত্যেকটা দিনই একই রকম দিন কিন্তু এক একটা দিনের তারপরে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেমন এগারোই নভেম্বর আমি যদি এটাকে গণতন্ত্রের সাথে মেলাই তাহলে আমি একটা একটা আমি বেশ আগে যাবো আর বেশ পুরোনো জায়গাতে তিনশো আট খ্রিস্টাব্দ অনেক আগে আগের কথা কিন্তু দুই হাজার বছর আগে সেই সময় রোমান সম্রাট ছিলেন ডিওক্লেশিয়ান ডিওক্লেশিয়ান মানে বেশ বয়স্ক একজন সম্রাট সেই সময় তার রাজত্বে এক ধরনের তার তার বিরুদ্ধে বিরুদ্ধাচরণ শুরু হয় এবং একটা গণযুদ্ধ সিভিল ওয়ার শুরু এবং এটা করেন চারজন আরো তিনজন তাদের একজনের নাম হচ্ছে গ্যালেরিয়াস একজনের নাম অগাস্টাস একজনের নাম ম্যাক্সিমিনাস আর আর থেকে গেলেন ডিওক্লেশিয়ান তো এর আগে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে একক ভাবে ডিওক্লেশিয়ান রাজত্বটা চালাতেন তো এখন আরো তিনজন যখন তার বিরুদ্ধে বিরুদ্ধচারী তখন ডিওক্লেশিয়ান ঠিক করলেন ঠিক আছে ঝগড়াঝাটি করে লাভ নেই আমরা বরং সবাই মিলে মিশে কাজটা করতে পারি কিনা তখন এই চারজনকে নিয়ে এই তখন আর একটা সরকার গঠন করা হলো আমরা তো যখন একলা যখন কাজ করি তখন বলি অটোক্রেসি যখন দুইজন আসে তখন বলি আমরা ডায়ার কি যখন তিনজন আসে বা তিনটা দল আসে তখন বলি ট্যাট্রার কি এই চারটা যখন আসে তখন এটার নাম হলো ট্যাট্রার কি এই চারটাতে এই চারজন সম্রাট একসাথে রোম শাসন করলেন আমি কি আমি আমি যে কথাটা বলছি যে দেখেন একজনের শাসন ছিল তারপর আস্তে আস্তে চারজনের শাসন সংখ্যা কিন্তু বাড়লো তার মানে গণতন্ত্রের পথে আমরা খানিকটা এগোলাম এবং ঠিক এই ঘটনাটা ঘটে তিনশো আট সালের এগারোই নভেম্বর সবাই মিলে চুক্তি করে এই চুক্তিটা হচ্ছে যে আমরা চারজন শাসন করি এই ট্যাক্টার কি শুরু হলো চারজনের শাসন তার মানে একটুখানি এই গণতন্ত্র সম্ভবত হলো বলে আমরা বলতে পারি এরপরে আমরা আর একটু আগাই আর একটু বেশ খানিকটা আগাবো আঠারোশো একত্রিশ সাল আঠারোশো একত্রিশ সালের এগারোই নভেম্বর একটা বিরাট ঘটনা ঘটে আমেরিকাতে সেই সময় সাদা বনাম কালো কৃতদাস বনাম কৃতদাস মালিক আন্দোলন চলছিল সেই আন্দোলনের এক পর্যায়ে নেট টার্নার নেট টার্নার বিদ্রোহ করে বসলেন নেট টার্নার একটা কালো মানুষ তার বয়স মাত্র একত্রিশ ভয়ঙ্কর রকম বিদ্রোহ সেই বিদ্রোহে মানে আমেরিকার উনি ছিলেন ভার্জিনিয়ার লোক মোটামুটি গোটা আমেরিকাই প্রায় কেঁপে ওঠার মতো অবস্থা এবং তারা বেশ খানিকটা জায়গা দখল করে প্রায় স্বাধীনতা ঘোষণা করার মতো একটা অবস্থা করেছেন এবং তারপরে শেষ পর্যন্ত যেটা হয় ক্ষমতাসীনদের কাছে টিকে থাকাটা খুব মুশকিল হয় উনি টিকে থাকতে পারেননি তাকে সাদারা গুলি করে হত্যা করে এবং এক সেই গুলির সেই হত্যার তারিখটি হচ্ছে এগারো তারিখ এবং সেই সময় আরো একশো বিশ জনকে হত্যা করে এবং ছাপ্পান্ন জন বিদ্রোহীকে তারা ফাঁসিতে ঝুলায় এই দেখেন এটা এই আন্দোলনটা কি জন্য ছিল আন্দোলনটা ছিল বৃহদর্থে গণতন্ত্র কিন্তু মূল বিষয়টা ছিল আমরা স্বাধীনতা চাই আমরা সাদাদের অধীনে থাকবো এটা আমি আরেকটা উদাহরণ দিলাম যে এগারো তারিখটা আমি কেন কেন বেছে নিচ্ছি আজকে ঘটনাচক্রে আমি এগারো তারিখ এটা হয়তো বারো তারিখে হতে পারে আবার দেখেন এগারো তারিখ উনিশশো সাল যখন প্রথম মহাযুদ্ধ চলছে প্রথম মহাযুদ্ধ যখন চলছে সেই সময় আমরা তো আশাই করবো যে একটা না একটা সময় এসে যুদ্ধটা বন্ধ হবে যুদ্ধ বন্ধ তো আমাদের এখন এক ধরনের যুদ্ধ তো আমাদের মিডল ইস্টে চলছে ইসরায়েল ভার্সেস প্যালেস্টাইন যুদ্ধ তো বন্ধ হচ্ছে না যুদ্ধ বন্ধ করার কতগুলি প্রক্রিয়া তো আছে সেই প্রক্রিয়ার একটা প্রক্রিয়া হচ্ছে আর্মিস্টিক্স আমরা চুক্তিবদ্ধ হবো যে না আমরা আর অস্ত্র হাতে দেব ঠিক এই ঘটনাটা ঘটে উনিশশো সালের এগারোই নভেম্বর তার মানে যুদ্ধটা ঘটলো এই আর্মিস্টিস চুক্তি হলো মানে আমরা যুদ্ধ যুদ্ধ থেকে সরে যাব ধীরে ধীরে আমরা আমরা একটা স্বাভাবিক অবস্থার দিকে যাব এই যে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাওয়া এটাও কিন্তু 
a step towards democracy. আর 11 তারিখে 1975 এর 11 তারিখে একটা দেশ স্বাধীন হয় সেই দেশটার নাম হচ্ছে অ্যাঙ্গোলা আমি অ্যাঙ্গোলার কথা এই মানে শুধু এইটুকু বলবো যে অ্যাঙ্গোলা আমাদের চেয়ে 4 বছর 5 বছর পরে স্বাধীন হয় 5 বছর পরে স্বাধীন হয়েও অ্যাঙ্গোলা কিন্তু অত্যন্ত গরীব দেশ আমরা আমাদের কৃতিত্বের যত বড়াই করি না কেন এই অ্যাঙ্গোলার মতো একটা সেন্ট্রাল আফ্রিকান গরিব দেশ তাদেরও পার্টিসিপেট ইনকাম আমাদের চেয়ে বেশি তাই কাজে আমরা যে যে সব কৃতিত্ব অনেক সময় দাবি করি আমরা সেই দাবিগুলির সাথে অন্যরা কি করছে সেটাও যদি মিলিয়ে নেই তাহলে আমাদের সবার জন্য সুবিধা হবে আরেকটা আমার মনে হয় এগারো তারিখের আরেকটা ব্যাপার একটু বলতে হয় আমরা এগারো কি লিখি ওয়ান স্টিকের মতো একটা ওয়ান ওয়ান আজকে কিন্তু এগারোই নভেম্বর ওয়ান ওয়ান ডট ওয়ান ওয়ান চারটায় এক হচ্ছে এটা একটা সিম্বল এই সিম্বলটা হচ্ছে আমি ইন্ডিভিজুয়াল আমি আমার আমি সিঙ্গেল মানে এটা হচ্ছেই যে আমি আমার আমার নিজস্ব মত প্রকাশ করতে চাই আমি নিজের কথা বলতে চাই এবং এটা নিয়ে মুভমেন্টটা হয় যে আমি আমার আমি আমার পক্ষে আমার আমার মতো করে থাকি আমি আপনারা কি বলেন সবটা শুনব না এবার আমি আপনারা যদি খুব বোর্ড না হন এবার আমি আসবো উনিশশো সালে আমি কিন্তু এতক্ষণ বললাম শুধুমাত্র এগারো তারিখের কথা আর আমরা এই যে যত কথা বলি যত ইতিহাস বইপত্র যত কিছু আছে সবই কিন্তু আসলে সময়ের ইতিহাস আমরা সময়ের ইতিহাসটা বলি বিভিন্ন সময় আমরা কে কি কাজ করেছি না করেছি সেই কথাগুলি বলি আজকে থেকে বহু বছর পরে আমার নামও কেউ জানবে না আমার চেয়ে অনেক বিখ্যাত যারা ছিলেন তাদের নামও কেউ জানবে না কিন্তু তখন মনে হবে যে এরকম একটা সময় ছিল এই সময় এই এই কাজগুলি হয়েছে কিছু কিছু কাজের কথা মানুষ মনে রাখে উনিশশো সালের উনিশশো সালের একটা খুব বড় ঘটনা আমরা যদি গণতন্ত্রের কথা বলি একটা সময় ছিল যখন কে ভোট দিতে পারবে সেটা নির্ধারিত ছিল যে যারা সমাজের এলিট তারা ভোট দেবে অন্যরা ভোট দেবে না নারীর তো ভোটের প্রশ্নই আসে এই উনিশশো সালেই কিন্তু প্রথম ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স ডে অবজার্ভ হয় এবং সেই সময় ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স সাফ্রে সাফ্রেজ অ্যালায়েন্স একটা হয় সেই সময় ঠিক করা হয় সারা পৃথিবীর মেয়েদেরই দাবি যে না আমরা তো মেয়ে আমরা মেয়ে তাতে কি হয়েছে আমরা তো মানুষ আমাদেরও বিচার বুদ্ধি জ্ঞান পুরুষের চেয়ে কোনো অংশ কম না আমরা কেন ভোট দেবো আমরাও ভোট দেবো আমি আমি শুধু জাস্ট আপনাদের একটু মানে একটু উদ্দীপিত করার জন্য আমি উনিশশো এগারো সালের কথাগুলি বলছি উনিশশো এগারো সাল আবার বলি কেন বিকজ ওই সময়টাতে মানিক মিয়া জন্মগ্রহণ করে সেই সময় আপনার চায়নাতে হুয়াং হুয়া গ্যাং একটা একটা মুভমেন্ট এই মুভমেন্টের সময় তখন এই সেই সময় কিন্তু চীনের শাসক ছিল রাজতন্ত্র মানে রাজা শাসন করতেন রাজার বিরুদ্ধে একটা বিপ্লব রাজার বিরুদ্ধে যে বিপ্লব সেই বিপ্লবটা খুব সঙ্গত কারণেই রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ এবং গণতন্ত্র কায়ম এটি হয় মূলত মূল উদ্দেশ্য সেই সময় এই বিপ্লবীরা চায়নার পাঁচটা গ্রাম দখল করে পাঁচটা গ্রাম দখল করে সেখানে প্রায় স্বাধীনতা ঘোষণা করার মতো অবস্থা হয় এবং সেই সময় চীন সর্বশক্তি প্রয়োগ করে এই বিপ্লবীদের উপর আক্রমণ করে এবং তাদের বাহাত্তর জন বিপ্লবীকে তারা মেরে মনে হয় যেন আপাতত বোধহয় বিপ্লবটা থেমে গেল কিন্তু বিপ্লবটা থামেনি বিপ্লবটা ছড়িয়ে পড়ে এবং একটা পর্যায়ে চীনেও কিন্তু রাজতন্ত্রের অবসান পড়ে ঠিক সেই সেই এগারো সালেই যে আজকে আমাদের যদি আমরা মানচিত্রের দিকে দেখি আমাদের উপরের দিকে একটা দেশ আছে মঙ্গোলিয়া মঙ্গোলিয়া চীনের অধীনে ছিল সেই মঙ্গোলিয়া চীন থেকে বেরিয়ে স্বাধীনতা পায় এগারো সাল এরপর আমি এগারোর পরে আমি আরেকটা বছরের কথা একটু বলবো সেটা হচ্ছে উনিশশো একান্ন এখন উনিশশো একান্ন উনিশশো একান্ন আমি এটা মানিক মিয়ার সাথে রিলেট করতে চাই উনিশশো একান্ন সালে ইত্তেফাক পত্রিকাটা বেরোয় তখন সাপ্তাহিক ছিল তিপ্পান্ন থেকে এটা দৈনিক হয় সাপ্তাহিক পত্রিকাটা সেই সময় সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন মানিক মিয়া আমি আবারও বলছি আজকে কিন্তু আমাদের ফোকাস হচ্ছে মানিক মিয়া মানিক মিয়াকে কেন্দ্র করে আমরা অনেকগুলি কথা বলবো যে কথাগুলি আমাদের গণতন্ত্র উন্নয়ন ট্রেড অফ এগুলির সাথে সম্পৃক্ত সেই সময় উনিশশো একান্ন সালে উনিশশো আমাদের বুঝতে হবে উনিশশো সাতচল্লিশে ভারত ভাগ হয়ে যায় পাকিস্তান এবং ইন্ডিয়া দুইটা স্বাধীন দেশ তখন মানে এমার্জ করে উনিশশো একান্নতে পাকিস্তানে আহ সেনা প্রধান হলেন ফিল্ড মার্শাল আইব খান পরবর্তী সময় যিনি পরে প্রেসিডেন্ট হন এর আগে একজন ব্রিটিশ ছিলেন সেনাপ্রধান তার নাম উইলিয়াম গ্রেসি উইলিয়াম গ্রেসির পরে আইফ খান সেনাপ্রধান 
কিন্তু সেই সময় একটা বড় ঘটনা ঘটে যেটা আমরা খুব কম আলোচনা করি সেটা হচ্ছে ঠিক সেই বছরই পাকিস্তানে একটা সামরিক অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা সেই সেই অভ্যুত্থানের নায়ক ছিলেন মেজর জেনারেল আকবর এবং এই অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্রটা ধরা পড়ে আইফ খানের কাছে আইফ খান একটা পর্যায়ে আকবরকে ধরে ফেলেন এবং ধরে ফেলে তাকে বলেন যে আকবর টেল মি দ্য ট্রুথ অর আই উইল স্ট্রিং ইউ আপসাইড দ্যাট আপসাইড ডাউন আমাকে সত্যি কথাটা বল যদি না হয় আমি তোকে পা উপরে দিয়ে ছুড়িয়ে রাখি এবং এটা নিয়ে এটা এটা হচ্ছে বিখ্যাত রাহুল পেন্টি কনসপিরেসি তা আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছি সাতচল্লিশের দেশ স্বাধীন হলো কনসপিরেসি শুরু হলো উনিশশো একান্ন সালে ক্ষমতা থেকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেন সেই সময় একান্ন সালেই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন লিয়াকত আলী খান সেই লিয়াকত আলী খান একান্ন সালে আততায়ের হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন এই ছোট ছোট কয়েকটা ঘটনাই আমি ঠিক তারপরে চলে আসবো আরেকটা সময় আমি কিন্তু আপনাকে আপনাদের প্রথম বলেছি যে আমাদের আমাদের এই আমরা যা বলবো সেটা হচ্ছে আসলে সময়ের ইতিহাস উনিশশো উনসত্তর উনিশশো উনসত্তর কেন বলছি উনিশশো উনসত্তর সালে মানিক মিয়া তোফাজুল হোসেন মানিক মিয়া উনিশশো এক উনসত্তর সালের জুন মাসের এক তারিখে মৃত্যুবরণ করেন আমি এই রেঞ্জটুকু ধরার জন্য তাহলে উনিশশো উনসত্তর সালে কি ঘটে আমাদের দেশে বিরাট ব্যাপার ঘটে তখন কিন্তু উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান যেটা আমাদের এটা নিয়ে বইপত্র অনেক এবং এই গণ অভ্যুত্থান এটাই আমাদেরকে ধীরে ধীরে স্বাধীনতার দিকে নিয়ে যায় আমার দেশের জন্য খুব বড় ঘটনা এটা কিন্তু আন্তর্জাতিক ভাবে তখন কি ঘটে সেই সময় আমেরিকাতে আমরা যখন স্বাধীনতা যুদ্ধ করি তখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন আপনারা নিশ্চয়ই জানেন রিচার্ড নিক্সন এই নিক্সন সাহেব উনিশশো সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদ সেই বছর আরেকটি বড় আরেকটি বড় নাম ইয়াসির আরাফাত আমরা প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনের যিনি প্রধান ছিলেন ইয়াসির আরাফাত তিনি এই উনসত্তর সালে এই পিএলও দায়িত্ব গ্রহণ করেন আজকে তো এগারো তারিখ এগারোই নভেম্বর এই ঠিক এরকম এগারোই নভেম্বর তার মৃত্যু হয় এই এই ইয়াসির আরাফাতের সেই সময় আরেকটা ঘটনা বলি ইসরায়েলের প্রথম প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মায়ার মহিলা প্রধানমন্ত্রী প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মায়ার এই উনসত্তর সালে ক্ষমতা এবং তিনি কিন্তু মানে মহিলা প্রধানমন্ত্রী বলে যদি আপনারা ভাবেন যে দুর্বল প্রধানমন্ত্রী ভুল হবে মহিলা প্রধানমন্ত্রীরা যে খুব শক্তিশালী এটা পৃথিবী বারবার টের পাচ্ছে এবং গোল্ডা মায়ারও টের পাইয়ে দিয়েছে আমি আমি উনিশশো আহ উনসত্তর নিয়ে আমার আরো অনেক কিছু বলার ছিল কিন্তু আপাতত স্থগিত রাখলাম আমি আরেকটু বলবো এবার আসেন আমাদের আমাদের বিষয়টা হচ্ছে বিষয়ের মধ্যে কিন্তু শব্দ একটা খুব বিরাট শব্দ সেটা হচ্ছে পাকিস্তান পাকিস্তান নিয়ে আমাদের কিছু কথা বলতে হবে পাকিস্তান নিয়ে আমরা এক ধরনের বিভ্রান্তির মধ্যে আছি পাকিস্তান কথাটা বলবো কি বলবো না বললে আবার কেউ রাজাকার ভাববে না ভাববে না নাকি পাকিস্তান কোন মনে করবে পাকিস্তান হচ্ছে আমাদের ইতিহাসের একটা অংশ ওই অংশটাতে আমরা পাকিস্তান ছিলাম দেখে ইতিহাস যেরকম আপনি হুট করে মুছে ফেলতে পারবেন না পাকিস্তানকে মুছে ফেলা যাবে আমি আমি যে জায়গাটায় আসবো সেটা হচ্ছে আমাদের যারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আমাদের যারা পণ্ডিত আমাদের যারা রাজনৈতিক বিশ্লেষক পাকিস্তান নিয়ে তাদের এক তাদের মধ্যে এক ধরনের আহ আমি ঠিক বিভ্রান্তি বললে তাদের ছোট করা হবে বাট আমি তারপরে বলবো যে এক ধরনের বিভ্রান্তি আছে পাকিস্তানটা স্বাধীন হলো কেমন সাতচল্লিশ সালে আমরা যদি বা ভারত কিভাবে স্বাধীন হলো আমরা যদি ভারতে কাউকে জিজ্ঞেস করি বলবে যে কংগ্রেস ভারতকে স্বাধীন করেছে আমরা যদি মানে একাত্তরের আগের কোনো পূর্ব পাকিস্তানি জিজ্ঞেস করতাম তখন তারা বলবে যে পাকিস্তানের স্বাধীনতা এনেছে মুসলিম লীগ তাহলে দুইটা বড় দল একটা হচ্ছে মুসলিম লীগ একটা হচ্ছে কংগ্রেস এই দুইটা দল পাকিস্তানকে স্বাধীন করেছে এটা হচ্ছে একটা সাধারণ ধারণা আমি মানে আমার যখন পরিচয় করিয়ে দিয়ে তখন শুনেছেন যে আমি আসলে ঠিক এই এই বিষয়ের লোক না আমি কথা সাহিত্যিক আমি লেখালেখি করি অন্য ধরনের লেখালেখি কিন্তু আমি পড়াশোনা করে যেটা পেয়েছি তাতে পাকিস্তানের স্বাধীনতার পেছনে কংগ্রেস কিংবা মুসলিম লীগ তাদের অবদান অত্যন্ত কম অবদান সবচেয়ে বেশি সবচেয়ে বেশি অবদান হচ্ছে যার নাম শুনলে এখন আপনারা ভাববেন যে এটা বোধ হয় ঠিক বলছি না কিন্তু এটাই ঠিক পাকিস্তান এবং ভারতের স্বাধীনতার পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান যার তার নাম অ্যাডলফ হিটলার জার্মানির চ্যান্সেল এখন অ্যাডলফ হিটলার তো কোনোভাবেই আমাদের স্বাধীনতা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িত ছিলেন না তিনি কিভাবে সবচেয়ে বড় অবদান 
সবচেয়ে বড় অবদান রাখলেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি ব্রিটেনের অবস্থা এতটাই পর্যদুস্ত করে ফেলেন যে ব্রিটেনের পক্ষে আর এই উপনিবেশ সামলানো সম্ভব ছিল না যে কারণে আপনি তখন আন্দোলন করে বা করেন বা না করেন ব্রিটেনকে সরে যেতেই হোক ব্রিটেনকে আমরা মুসলিম লীগ কংগ্রেস এসব তো কথাই বলি না কেন যদি সেই সময় হিটলার ব্রিটেনের আর্থিক অবস্থার বারোটা না বাজিয়ে দিত আমরা স্বাধীনতা পেতাম না দুজন খুব বড় নাম বলি দুইটা বড় নাম মহাত্মা গান্ধী জওহরলাল নেহেরু ভারতে আর আমাদের এদিকে যদি বলি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ আমরা দুইজন দুই দেশের প্রধান জাতির পিতা ইত্যাদি ইত্যাদি এদের কারোই নাম থাকতো না তারা সবাই মানে যখন যদি সময়টা যদি খালি পেছাতো যদি হিটলার না থাকতেন যদি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ না হতো ব্রিটেনের আর্থিক অবস্থা যদি ভালো হতো তাহলে তারা হতেন ওই আরো অন্য সব আমরা মানে ফিরাজুদ্দিনরা মারা যাওয়ার পর থেকে তো আন্দোলন হয়েই আসছে ওই রকম তাদের কারোর মতো একজন থাকতেন এই কাজেই এটা যদি আমরা মাথায় ঢুকাতে পারি যে পাকিস্তানের স্বাধীনতার পেছনে পাকিস্তানি রাজনীতিবিদদের কিংবা ভারতের স্বাধীনতার পেছনে তাদের রাজনীতিবিদদের অবদানের চেয়ে বাইরের অবদান বেশি তাহলে বোধ হয় আমরা একটু সুবিচার করি এবং আমার আমার এই কথাটা কতটা যুক্তিসম্মত আপনারা দেখতে পারেন যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে একটা খুব বিখ্যাত মানে ইউরোপিয়ান দেশগুলিকে রক্ষা করার জন্য একটা মার্শাল প্ল্যান হয় সেই মার্শাল প্ল্যানে যে আর্থিক বরাদ্দ সেই আর্থিক বরাদ্দের চার ভাগের এক ভাগ ব্রিটেন কি দিতে হয়েছে শুধু তার টিকে থাকার আর যদি সাধারণ অবস্থায় হলে ব্রিটেনের পক্ষে এই দেশে তাদের যে আমলা এই দেশে তাদের যে গভর্নর জেনারেল তাদের যে গভর্নর এদের বেতন দেওয়ার মতো টাকা পয়সা তাদের ছিল না এটা হচ্ছে একটা দিক আরেকটা দিক হচ্ছে ব্রিটেন ভারতে কেন ছিল একটা উপনিবেশ আপনি কেন রাখবেন যদি আপনার লাভ না হয় তাহলে সেই লাভটা কি লাভটা ছিল সেই লাভটা ছিল আমরা অনেক কথা বলি আমাদের অনেক কিছু লুটপাট করে ব্রিটেন নিয়ে গেছে কিংবা পাকিস্তান আমাদের কথাও যদি বলি পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানে সবকিছু নিয়ে গেছে এগুলি আংশিক সত্য এগুলি খণ্ডিত সত্য ব্রিটেনের ক্ষেত্রে প্রকৃত সত্য হচ্ছে ভারতবর্ষে আফিমের চাষ হতো প্রচুর আফিমের চাষ হতো এবং এই আফিম ভারতবর্ষ থেকে রপ্তানি হতো চায়না আর এই টাকাটা যেত ব্রিটেনের এটাই ছিল ব্রিটেনের ভারতের সবচেয়ে বড় ইনকাম অন্য কোন ইনকাম খুব বড় ইনকাম ছিল না আপনার আমাদের পণ্ডিতরা যেসব যেগুলি বলেন অধিকাংশই অনুমান নির্ভর করে কিন্তু আর্থিকভাবে সবচেয়ে বড় টাকাটা যেত আফিমের টাকা কিন্তু তিরিশের দশকে এসে চীন আফিমের উপর একটা একদাউন করে চীন আর আফিম ঢুকতে দেয় ঢুকতে না দেওয়ার কারণে আপনার এই যে টাকাটা ব্রিটেনে যাবে সেই টাকা যাওয়াটা কমতে আসে এবং আপনি যদি দেখেন উনিশশো তিরিশ থেকে শুরু করে সাতচল্লিশ পর্যন্ত ব্রিটেন একটার পর একটা টিম পাঠাচ্ছে ভারতবর্ষ কিভাবে স্বাধীন হবে কিভাবে ছেড়ে দেবে তার এই কারণ না যে ভারতবর্ষের লোকের প্রতি তাদের এত বেশি দরদ মূল কারণ হচ্ছে তাদের পক্ষে তারা টাকা পাচ্ছে না তাদের পক্ষে আর সামলানো সম্ভব কাজেই এই বিষয়টুকু আমি আপনাদের বলে রাখলাম যে পাকিস্তানের স্বাধীনতাটা আমরা যে সময়টা স্বাধীন হয়েছি সাতচল্লিশ থেকে শুরু করে একাত্তরের মার্চের চব্বিশ তারিখ পর্যন্ত আমাদের যে সময়টা এই সময়টাতে আমাদের রাজনীতিবিদদের অবদান খুব কম আচ্ছা আমি এরপরে আমি আমার আমার কথার সপক্ষে একটা কথা শুধু বলবো সাতচল্লিশ সালে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ক্লেমেন্ট হেটলি উনি সাতচল্লিশে একবার ভারতে আসেন ভারতে এসে পশ্চিমবঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে একটা রাজভবন আছে যেখানে গভর্নর থাকেন উনি রাজভবনে ছিলেন তখন গভর্নর ছিলেন ভারপ্রাপ্ত গভর্নর বিসি চক্রবর্তী বিসি চক্রবর্তী ছিলেন তখন কলকাতা হাইকোর্ট চিফ জাস্টিস তো ক্লিমেন্ট টেটলি প্রাইম মিনিস্টার ব্রিটেনের উনি আসার পরে বিসে বিসি চক্রবর্তী তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে আপনারা এত তাড়াহুড়া করে আমাদের দিয়ে দিলেন কারণ আপনাদের তো পরিকল্পনা ছিল আরো পরে স্বাধীন আমরা হব এত তাড়াহুড়া করে দিয়ে দিলেন এটা কি আমাদের কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের আন্দোলনের কারণে এই আন্দোলনকারীদের ভূমিকা কতটুকু এদের কন্ট্রিবিউশন কতটুকু ক্লিমেন্ট এটলির জবাব ছিল নেক্সট টু জিরো মানে কিছুই না সামান্য পরিমাণ রাজনীতিবিদদের কোনো অবদান ছিল না ব্রিটেন নিজে ছেড়ে দিতে চেয়েছে তা আমি এই অংশটুকু বললাম পাকিস্তানের ওই অংশটুকু আপনাদের খানিকটা বোঝার আমি এখন যদি আবার বেশ খানিক্ষণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা বলি আপনারা বোর্ড হবেন কাজে আমি আপনাদের বোর্ড করতে চাই না এবার আসলে খুব অর্থনীতির কথা আমাদের এই যে বক্তৃতাটা এটার শেষ অংশটা হচ্ছে ট্রেড অফ আছে কি আমরা একটু ট্রেড অফ কি এটা একটু বোঝার চেষ্টা করি মানে ট্রেড অফটা আমার কাছে আমার জন্য খুব যে 
মানে পুরনো বিষয় তা না আমিও আপনাদের মতো শিখছি শিখতে শিখতে মনে হলো যে আমি যা শিখছি এটা আপনাদের সাথে কেন শেয়ার করব শেয়ার করতে গিয়ে আমার এখন মনে হচ্ছে আসলে ট্রেড অফ জিনিসটা কি ট্রেড অফ জিনিসটা হচ্ছে আমি যদি এটা বুঝি যে আমার হাতে দুইটা জিনিস এই হাতে একটা এই হাতে আমি দুইটা জিনিসই চাই কিন্তু দুইটা পাওয়া সম্ভব তাহলে তাহলে আমি এটার কিছু পেতে পারি এটার কিছু পেতে পারি তাহলে একটার কিছু অংশ ছাড় দিতে হবে এই যে কিছু অংশ ছাড় দিয়ে আরেকটা জিনিস পাওয়া এটা হচ্ছে এই এই এটাই হচ্ছে ট্রেড অফ আমি আরেকটু আরেকটু সহজ করে বুঝাই যেমন ধরুন আপনি কিংবা আমি আমরা একটা চাকরি করি আমরা যেদিন কাজে যাই সেদিন বেতন পাই কাজে না গেলে বেতন সেদিন আমরা ধরে নিচ্ছি ঢাকা স্টেডিয়ামে ভারত এবং বাংলাদেশের ক্রিকেট কিন্তু ক্রিকেট খেলাটা আমি দেখতে চাই সেদিন আবার আমার কাজের অতি আমি যদি কাজ না করি বেতন পাবো না আর ক্রিকেট খেলাটা যে আমার দেখতে ইচ্ছা করতেছে আমি সেটা মিস করবো আমি কোনটা করবো আমি যদি তখন এরকম একটা সিদ্ধান্তে আসি ঠিক আছে আমি অর্ধেক বেলা কাজ করব আর অর্ধেক বেলা খেলা দেব তাহলে আমি কিছুটা টাকাও পেলাম আবার খেলারও কিছুটা দেখতে পাই এই অবস্থাটা হচ্ছে ট্রেড অফ আমি ট্রেড অফটাকে নিয়ে আমার মনে হয় আমাদের আরেকটু বোঝা দরকার আছে আপনি যেমন ধরেন আপনি একটা একটা জায়গায় কাজ করেন এক ঘন্টা আপনার বেতন একশো টাকা আপনার সেই কাজের জায়গাটা আপনার বাড়ি থেকে দশ কিলোমিটার দূরে দশ কিলোমিটার দূরে গিয়ে আপনি প্রতি ঘন্টায় একশো টাকা করে কামাই কিন্তু আপনি দেখলেন ঠিক একই কাজ আপনার বাড়ির পাশে পাঁচশো গজের মধ্যে পাঁচশো মিটারের মধ্যে আপনি এই কাজটা করতে পারেন কিন্তু ওখানে বেতন কম পঁচাত্তর টাকা প্রতি ঘন্টায় এবার আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আপনি বেশি টাকার একশো টাকার কাজটা করবেন না পঁচাত্তর টাকার কাজটা করবেন কাজ কিন্তু একই কাজ আপনাকে একই রকম পরিশ্রম করতে হবে এখানে সুবিধা হচ্ছে এটা আপনার পাশে বাড়ির কাজ এখানে আপনি মানে যা আসা যাওয়ার সময় লাগলো না আপনার সময় কম নষ্ট হলো কিন্তু আপনি এই যে এই যে সিদ্ধান্তগুলি নাও এটি হচ্ছে ট্রেড অফ আবার যেমন ধরেন আমি বলি আপনি আপনি ধরেন আমরা আমার আমার সামনে একটা ভালো ল্যাপটপ যেটাতে কথা বলছি আমি এই ল্যাপটপটা এটা একটা ব্র্যান্ড ল্যাপটপ তো একটা ব্র্যান্ড আইটেমের দাম আমরা জানি যে ব্র্যান্ড আইটেমের দাম সবসময় একটু বেশি হয় আর ব্র্যান্ড না কিনে আমি যদি একটা অ্যাসেম্বলড ল্যাপটপ নিতাম অ্যাসেম্বল বিভিন্ন যন্ত্রপাতি বিভিন্ন দেশের কিন্তু কনফিগারেশন একই একই কাজ করবে সেটার দাম একটু কম তো কম এটা হচ্ছে দাম কম দামে আমি নিচ্ছি অ্যাসেম্বল ল্যাপটপ আর বেশি দামে নিচ্ছি ব্র্যান্ড ল্যাপটপ তো এই যে ডিফারেন্সটা আমি কোনটা করবো আমি এটা নিবো না ওটা নেব বেশি দাম এটা নিলে আমি অন্তত গর্ব করে তো বলতে পারবো আমার একটা ব্র্যান্ড ল্যাপটপ আছে এই গর্বেরও তো একটা দাম আছে এই সবকিছু মিলে এই যে সিদ্ধান্ত গ্রহণটা এই অংশটুকু হচ্ছে ট্রেড অফ আমি আসবো ট্রেড অফটা আমি কেন বলছি শেষ পর্যন্ত আমি গণতন্ত্র এবং উন্নয়নে আমি ট্রেড অফ নিয়ে আমি আসবো তার আগে আপনাদের আরো ছোট ছোট কয়েকটা কথা আমি বলতে চাই আমি আমার ইটের ভাটা তো আপনারা দেখেছেন ইটের ভাটা যেখানে আপনার ইট তৈরি হয় প্রচুর ধোয়া আকাশে উড়ে তো আমি ওই ইটের ভাটা আমি আমার ইট দরকার আমার দেশের উন্নয়নের জন্য আমার ইট লাগবে তো এই ইটের ভাটা ইটের ভাটায় আমি ইট তৈরি করতে গিয়ে আমি কি কি নষ্ট করছি আমার অনেক গাছপালা কাটতে হচ্ছে অনেক গাছপালা কাটতে হচ্ছে আমার কয়লা লাগছে আবার আমার এই ইটের ভাটা থেকে কার্বন নিঃসরণ হচ্ছে আমার পরিবেশ খারাপ হচ্ছে এই যে ম্যাটেরিয়াল কনজাম্পশন আবার ওই দিকে আপনার এনভারনমেন্টাল সাস্টেনেবিলিটি পরিবেশটাকে ঠিক রাখে এই যে দর কষাকষি করে আমি কোন জায়গাটা যাব এটা হচ্ছে আপনার ট্রেড অফ আপনি আপনি কোনটা করবেন আপনি যেমন ধরেন আপনার হাতে কিছু টাকা আছে আপনি টাকাটা কি আপনি এখনই খরচ করে ফেলবেন একটা মুরগি কিনে নাকি না টাকাটা ব্যাংকে রেখে দেবেন যে টাকাটা বাড়ুক বাড়লে পরে আমি যখন সুত্র সহ দুইটা মুরগি হবে দুইটা মুরগি এই যে সিদ্ধান্তটা আপনি নেবেন যে সিদ্ধান্তটা হচ্ছে যে আমি আমার হাতে যে টাকাটা আছে এটা একটা মুরগি কেনা যায় মুরগিটা আজকে আমি রান্না করে খেয়ে ফেলতে পারবো আমি কি এটা করবো না এই টাকাটা আমি ব্যাংকে রাখবো বা অন্য কোথাও আমি বিনিয়োগ করব বিনিয়োগ করার পরে এই টাকাটা বাড়বে বাড়লে পরে আমি একটার জায়গায় দুইটা তিনটা মুরগি আমি নিতে পারি এটা হচ্ছে একটা দিক আবার আপনি এটাও চিন্তা করতে পারেন টাকার দাম যেভাবে কমছে এখন যেভাবে একটা মুরগি খাচ্ছি আমি যদি দুই বছর পরে যদি টাকা ডাবলও হয় কিন্তু ওই টাকা যদি আমি একটা মুরগি না পাই তাহলে তখন কি হবে এটা আরেকটা আরেকটা সংকট কাজে আপনাকে এই সব কিছু হিসাব নিকেশ করে তারপরে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে আপনি আজকে তাহলে আবার দেখা যাবে যে আমার আমার একজন আমারই একজন শিক্ষক আপনাদের আপনাদেরও পরিচিত ডক্টর আকবর আলী খান 
আকবর আলী খান সাহেব একবার বলেছেন যে মুরগি যদি খেতে হয় এখনই খেয়ে ফেলুন কারণ এরপরে আপনি পঞ্চাশ টাকায় মুরগি পাবেন না মুরগির ছবি পাবেন আবার আবার আমি আমি আপনাদের মানে এতক্ষণ যে কি বলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা বললাম এখানে কি সরিয়ে আনার জন্য অর্থনীতির কথা খুব সহজভাবে আমি যেভাবে বুঝি সেভাবে আপনাদের সাথে আলাপ করছি এখন আরো 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 ছোট ছোট কয়েকটা ব্যাপার আছে আমি বলি আমি কি আমি কি মানে কাজ করে নতুন ইনোভেট করে নতুন কিছু আবিষ্কার করব না ট্রেডিশনাল যে পথ সে পথে যাব এই যে এই যে বিরোধ চুকু এই বিরোধের মধ্যে আমি কোন দিকে গেলে লাভ হবে সেই হিসাবটা আমার করতে হবে আমি কি শর্ট টার্ম বেনিফিট চাই না লং টার্ম বেনিফিট চাই আমি কি শর্ট টার্মে শর্ট বেনিফিট না লং টার্মে লং আমি যদি শর্ট টার্মে চাই তাহলে আমার এখনই খরচ করতে হবে আর লং টার্মে গেলে আমাকে কিছু কষ্ট করতে হবে আমার আমাকে সঞ্চয় করতে হবে আমাকে মানে একটা ডিমের জায়গায় অর্ধেকটা ডিম খেতে হবে এই খেয়ে খেয়ে আমার কিছু টাকা জমা যাবে এই হিসেবগুলি আপনার এবার হচ্ছে আমি আপনাদের আসল জায়গাতে আসতেছি আচ্ছা না তার আগে আসল জায়গার আগে একটু একটু কম কম গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আসে আপনি খাবেন বার্গার খাবেন না টমেটো খাবেন আপনি ঠিক করেন একটা হচ্ছে আপনার কনভিনিয়েন্ট ফুড আর একটা হচ্ছে হেলদি ফুড এই যে আপনি কোনটা খাবেন এই যে সিদ্ধান্তটা নিচ্ছেন আপনার একটা অপরচুনিটি কস্ট এটাই হচ্ছে আপনার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট এবার আসেন আমি কেন এই এতক্ষণ এতগুলি কথা বললাম আমার আমার একটা উদ্দেশ্য আছে সেটা হচ্ছে আমি শেষ পর্যন্ত আসব গণতন্ত্র এবং উন্নয়ন আচ্ছা এখন আমরা যদি খুব সহজভাবে যদি বলি গণতন্ত্র হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটার মধ্যে আমাদের সবার অধিকার আছে ধরুন আপনারা কয়জন আছেন আজকে পাঁচ সাতজন আমরা ধরেন দশজন আমাদের হাতে আমাদের হাতে ধরেন একশো টাকা আছে আমরা যদি সবাই ভাগাভাগি করে নেই দশ টাকা করে হয়তো পেলাম আমরা বলবো যে হ্যাঁ আমাদের একশো টাকা ক্যাপিটাল ছিল আমরা ভাগ করে নিয়ে নিয়েছি আমরা দশ টাকা করে পেয়ে গেলাম আচ্ছা এখন এই দশ টাকা যে আপনি দিলেন কিংবা আমি দিলাম এই দশ টাকা আমার টিকা দেবেন কিন্তু আমার যদি একশো টাকা থাকতো একশো টাকা দিয়ে হয়তো আমরা একটা ভালো কাজ করতে পারতাম যে কাজটা একটু অপেক্ষা কিন্তু বড় কাজ করতে এখন যদি আমি জানি যে একশো টাকা কিছু করা যায় না তাহলে আমরা যদি আমাদের এই দশ টাকা ছাড় দিই ছাড় দিয়ে যদি বলি যে না একশো টাকা এটা থাকুক এটাতে সবার জন্য কিছু একটা হবে এই যে আমি ছাড় দিলাম এই যে আমার আমার ইন্ডিভিজুয়াল রাইট আমার যে ব্যক্তিগত অধিকার দশ টাকার এটা ছাড় দিয়ে আমি যে একটা কালেকটিভ অধিকারের দিকে গেলাম কালেকটিভ রাইটের দিকে এটা হচ্ছে আমার জার্নি ফ্রম এই যে আমার ব্যক্তি থেকে গণতন্ত্রের দিকে একক থেকে বহুর দিকে যাচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার আমাদের এবার আসেন আমরা একদম শেষ দিকে আমরা চলে আসি ডেমোক্রেসি ভার্সেস ডেভেলপমেন্ট আমরা যদি গণতন্ত্রের কথা বলি আমি আবার ঠিক আগের জায়গাটায় আসছি একটা একটা আমরা যখন বাজেট করি বাজেটের সময় একটা সেক্টোরাল এলোকেশন হয় বিভিন্ন সেক্টর আমরা ধরলাম ধরলাম আমাদের পাঁচ লক্ষ কোটি টাকা আমাদের বাজেট এখন অনেক বড় টাকার বাজেট হয় বাংলাদেশের প্রথম বাজেট ছিল সাতশো ছিয়াশি কোটি টাকার বাজেট এখন আমাদের বাজেট ছয় লক্ষ কোটি টাকার মধ্যে হয়ে গেছে ঠিক আছে এখন আমরা যদি আমরা বলি যে ঠিক আছে আমরা ছয় লক্ষ কোটি টাকার বাজেট আমরা দেশে আঠারো আঠারো কোটি আঠারো লক্ষ কোটি আঠারো কোটি মানুষ আমরা সবাই বাজেটের টাকা ভাগ করে দিয়ে দেন আমরা আমরা আমাদের টাকা নিয়ে নেব আপনারা কি করবেন এটা আমাদের দরকার নেই আমরা তো গণতান্ত্রিক অধিকার আমাদের আমরা এই টাকাটা এই টাকার বাজেট হচ্ছে আমাদের জন্যই তো আমাদের টাকাটা আমাদের দিয়ে আমরা যদি সেই টাকাটা দিয়ে দিই সেই টাকাটা নিয়ে নিলে আসলে দেশেরও কিছু হবে না আমাদেরও কিছু হবে আমাদের বরং বলতে হবে যে না আমরা ঠিক আছে আমাদের আমরা ছেড়ে দিলাম আমাদের যে ইন্ডিভিজুয়াল রাইট আমাদের যে অধিকার এটুকু আমরা ছেড়ে দিলাম একটা বড় কিছু করে যেইটার লাভ আমরা সবাই এই যে আমাদের ছেড়ে দেওয়া এই যে গণতন্ত্র এবং উন্নয়ন এই জায়গাটাই হচ্ছে আমার ওই যে ট্রেড অফটা আমি আমি কতটুকু ছেড়ে দেব ছেড়ে দেওয়ার পরে আমি তার বিনিময় আমার মনে হয় আমি আপনাদের খানিকটা বুঝাতে পেরেছি এবার আমি আরেকটু আরেকটা অন্য একটা প্রসঙ্গে আসি আমরা কি কি করলাম আমরা এর মধ্যে এগারোই নভেম্বর করলাম উনিশশো সালে কি ছিল সেটা দেখলাম উনিশশো পঞ্চান্নতে আমরা কি উনিশশো একান্নতে কি করলাম উনসত্তরে কি করলাম আর আমাদের তৎকালীন দেশ পাকিস্তান পাকিস্তানের স্বাধীনতা নিয়ে আমরা কি বললাম আমরা যে কথাগুলি বলছি এগুলি কনভেনশনাল কথা আমাদের কথাগুলি একটু ব্যতিক্রমধর্মী কথা এটার সাথে হয়তো আমাদের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা একমত নাও হতে পারে এরপর আমরা এখান থেকে সরে চলে আসলাম এসে আমরা কথা বললাম আমরা কথা বললাম 
অর্থনীতির একটা পরিভাষা ট্রেড অফ সেই ট্রেড অফ কি ট্রেড অফ আমি যদি আবারও যদি সংক্ষেপে বলি আমরা এটাকে যদি সাম আপ করি তাহলে কি দাঁড়ায় একটা কিছু ছেড়ে সমঝোতার মাধ্যমে আরেকটা কিছু পাওয়া এই একদম খুব সহজভাবে বললাম দেখেন একটা কিছু আমাকে ছাড় দিতে হবে না ছাড়লে কিন্তু আমার ট্রেড অফ হবে না একটা কিছু ছেড়ে তারপরে একটা সমঝোতা করতে হবে সমঝোতা মানে কম্প্রোমাইজ কম্প্রোমাইজ করে আরেকটা কিছু পাওয়া এটা হচ্ছে ট্রেড অফ এবং সেটি যখন বৃহৎ অর্থে যখন হবে গণতান্ত্রিক সমাজে যখন হবে যখন আমার উন্নয়নের কথা বলব তখন এই ছাড়টা এতক্ষণ আমরা একা দিয়েছি এখন আমরা সার্বিকভাবে সবাই ছাড় দেব সবাই ছাড় দিয়ে কতটুকু ছাড় দেব কতটুকু ছাড় দিলে আমরা শেষ পর্যন্ত কি পাবো এই বিষয়টা দেখার বিষয় এটা হচ্ছে আমার আমি আমি তার আগে এটাও বলিনি আমি কিন্তু অর্থনীতির ছাত্রও না রাষ্ট্রবিজ্ঞানেরও না অর্থনীতিরও না আমি খুব সাধারণভাবে আমি যেটা বুঝি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করছি তারপর এই ফাঁকে বোধহয় আমার মধ্যে আরেকটা কথা ছোট্ট একটা কথা একটু বলা দরকার একটু বলে দিই আমরা এটাও ট্রেড অফের বিষয় আমরা তো সবাই মানে গণতান্ত্রিক ভাবেই হোক ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রশ্নেই হোক আমরা সবাই আমাদের প্রাইভেসি আমরা প্রাইভেসি চাচ্ছি না আমরা প্রাইভেসি চাই আমার আমার আমি প্রাইভেসি চাই আবার আমি কিন্তু একই সাথে নিরাপত্তাও চাই সিকিউরিটি চাই দেখুন দুইটা জিনিস কিন্তু একদিকে চাচ্ছি আমি প্রাইভেসি আবার আরেকদিকে চাচ্ছি নিরাপদ আমাকে যদি নিরাপদ রাখতে হয় তাহলে কি করতে হবে আমার বাড়ির চারপাশে আপনাকে সিসিটিভি লাগাতে হবে সিসিটিভি লাগালে আমিও দেখতে পারবো বাইরে থেকে কারা আসছে কিন্তু আমাকেও যে যারা দেখতে পারবে আমি আমিও যে আপনার এই সেই সিসিটিভির সেন্ট্রাল কোরের মাধ্যমে বেরিয়ে যাচ্ছে এটাও কিন্তু আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যে আমি যদি সিকিউরিটি চাই আমি যদি সিসিটিভি ইনস্টল করি তাহলে আমার গোপনীয়তা কিন্তু আমি যদি আমি যদি একটু মানে একটু ধরুন একটু একটু আনন্দের জন্যই বলি ধরুন আপনি পাশের পাশের যে মহিলার সাথে কথা বলতে চাচ্ছেন সিসিটিভি তো এটা ধরা পড়ে গেল আপনি সাথে সাথে দেখলেন না কিন্তু সিসিটিভি তো জেনে গেল যে এটা রেকর্ডেড হয়ে গেছে তাহলে আপনার ওই যে প্রাইভেসিটা কিন্তু ক্ষুণ্ণ হলো আপনি নিরাপত্তা চাচ্ছেন নিরাপত্তার কারণে সিসিটিভি চাচ্ছেন আবার আপনি প্রাইভেসিও ধরে রাখতে চাচ্ছেন আমি ট্রেড অফের ভেতর এই বিষয়টা ছিল ধন্যবাদ আজকে থেকে মানে কয়েকশো বছর আগেও তো আপনি গণতন্ত্র ছিল না তাহলে আমরা এখন এত গণতন্ত্র গণতন্ত্র কেন করছি আমরা তখন রাজতন্ত্র ছিল সামন্ততন্ত্র ছিল এক ধরনের হুজুরতন্ত্র ছিল হুজুর তন্ত্র মানে হুজুর বললেই যে আমাদের মৌলবীদের বুঝতে হবে তা না হুজুর মানে সব ধর্মের হুজুর একটা সময়ে খ্রিস্টান খ্রিস্টান যাজকরা রাজত্ব চালাত এই কাজী এই কাজী মানে তখন তো গণতন্ত্র ছিল না তখন তারা যা বলতেন সেটি আয় রাজা যা বলেন সেটি আয় এবং আমরাও তো রাজ ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের অধীনে আমরা কাছে আমরা জীবন ধারণ করে গেছি তাহলে আমাদের আমাদের একটা প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে জানা দরকার আমরা গণতন্ত্র কেন চাই গণতন্ত্র থাকাটা কি অপরিহার্য না থাকলে কোনো সমস্যা আছে গণতন্ত্র হচ্ছে একটা রাজনৈতিক ব্যবস্থা পৃথিবীর ইতিহাস হাজার বছর আর গণতন্ত্রের বয়স এই সেই তুলনায় রাষ্ট্র ব্যবস্থা যত গুলো তার মধ্যে সম্ভবত এটা কনিষ্ঠতম গুলির মধ্যে একটা এখন এই গণতন্ত্র নিয়ে একদম শুরু থেকে যদি আমরা আসি প্ল্যাটো কি বললেন এরিস্টোটল কি বললেন আহ সে আমলে তো প্ল্যাটো গণতন্ত্রকে বলেছেন এটা হচ্ছে জনতাতন্ত্র মবক্রেসি আবার আরো আরো পরে আপনি এই ধরেন এক দেড়শো দুইশো বছর আগে গণতন্ত্র সম্পর্কে বলা হচ্ছে এটা হচ্ছে টাইরিনি অফ মেজরিটি সংখ্যাগরিষ্ঠের 
স্বৈরাচার তাহলে আমরা গণতন্ত্র কেন নেব আমি আসি আস্তে আস্তে সামরিক সরকার তো আমরা নিজেরাও দেখছি সামরিক সরকার পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এখনো সামরিক সরকার আছে সামরিক সরকার খারাপ কিসে আমরা সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে কেন কথা আমাদের অনেকগুলি বিষয় একসাথে বিবেচনা করতে হবে যে আমরা কেন কেন গণতন্ত্র চাই এত কিছু করেও গণতন্ত্রের অনেক দুর্বল দিক আছে তারপরে আমরা কেন গণতন্ত্র আমরা আমি একটা ইস্যু একটা সাম্প্রতিক একটা স্টাডির কথা বলি আহ সালে একটা স্টাডিতে কতগুলি ম্যাট্রিক্সের উপরে স্টাডিটা করা সেখানে পৃথিবীর একশো সাতষট্টি সাতষট্টিটা দেশের উপরে কতগুলি ম্যাট্রিক্সের উপরে হিসেব করে বলা হচ্ছে এই একশো সাতষট্টিটা দেশের মধ্যে ফুল ডেমোক্রেসি আছে চব্বিশটা দেশ ফ্রড ডেমোক্রেসি মানে কিছু ভুলভাল সহ ডেমোক্রেসি আছে আটচল্লিশটা দেশ হাইব্রিড ডেমোক্রেসি আছে ছত্রিশটা দেশে আর উনষাটটা দেশ হচ্ছে অথরিটোরিয়া ডেমোক্রেসি সম্পর্কে মানে আমরা যদি আমার মনে হয় ডেমোক্রেসির আগে আমাদের আরেকটা ছোট্ট বিষয় একটু আসা দরকার আমরা জাতীয়তাবাদের কথা প্রায়ই বলে থাকি আমরা বাঙালি জাতীয়তাবাদ কেউ কেউ আবার বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ বিভিন্ন রকম জাতীয়তাবাদ আমি এই জায়গাটাতে আমি একটু দ্বিমত পোষণ করি আমাদের পন্ডিতদের সাথে আমি মোটে মোটেও পন্ডিত আমারটা কিন্তু আমার নিজের অভিজ্ঞতা নিজের দেখাশোনা নিজের পড়াশোনা আমার কাছে মনে হয় জাতীয়তাবাদ জিনিসটা এটা কি এটা বোঝার জন্য সবচেয়ে ভালো জায়গা হচ্ছে ফুটবল মাঠে যাও ফুটবল মাঠে গেলে আপনি যখন দেখবেন বাংলাদেশের সাথে অন্য একটা দেশের খেলা হচ্ছে এবং বাংলাদেশ গোল খাচ্ছে তখন আপনার মনে হবে বাঙালি হিসেবে ওদের পিটিয়ে মেরে আমরা কেন হাঁটতে যাব আমাদের জিততে হবে এই যে আমাদের জিততে হবে আমরা অন্যদের চেষ্টা এই যে অনুভূতিটা এটা আসলে জাতীয়তাবাদের একটা এক্সট্রিম প্রকাশ কাজে এই বিংশ শতাব্দীর পার হয়ে এক নতুন মিলেনিয়ামের শুরুতে জাতীয়তাবাদ খুব যে একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার তা না আমাদের জন্য জাতীয়তাবাদ দরকার ছিল আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য স্বাধীনতা আন্দোলন শেষ হলো আমরা স্বাধীন হলাম এরপর জাতীয়তাবাদের গুরুত্ব খানিকটা কমে গেছে আমাদের যে গুরুত্ব আমাদের এখন গুরুত্ব যেটা বাড়ছে সেটা হচ্ছে আমাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আমাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ইত্যাদি আচ্ছা এখন আবার আসি ডেমোক্রেসিটা কি ডেমোক্রেসি ইজ অল অ্যাবাউট কম্পিটিশন ডেমোক্রেসি ইজ অল অ্যাবাউট পাওয়ার আমরা কি ক্ষমতায় যেতে চাই ক্ষমতাটা হচ্ছে আমাদের আমরা যদি ক্ষমতায় পৌঁছতে পারি তাহলে আমরা বলি ডেমোক্রেসি আর ক্ষমতায় যেতে না পারলে আমরা ওটাকে অনেক যেভাবে গাল দেওয়া সম্ভব সেভাবে দিই এখানে সমস্যা হচ্ছে যদি আমার কাজ হয় ইফ ডেমোক্রেসি ইজ ফর কম্পিটিশন ইফ ডেমোক্রেসি ইজ ফর পাওয়ার প্লে অনলি তাহলে হোয়ার ইজ মরালিটি যদি এই দুইটা যদি আমার লক্ষ্য হয় তাহলে কিন্তু মরালিটির স্থান সেখানে খুব কম কিন্তু আমরা আমরা যে গণতন্ত্রের কথা বলি আমরা যেটা চিন্তা করি এবং আমি এই ঠিক এই জায়গাটাতে মানিক মিয়াকে নিয়ে আসবো মানিক মিয়া যা চিন্তা করতেন গণতন্ত্র মানিক মিয়া চিন্তা করতেন আব্রাহাম লিঙ্কন যে গণতন্ত্র চেয়েছিলেন সেই গণতন্ত্র আব্রাহাম লিঙ্কনের গণতন্ত্র কেটে আপনাদের সবার জানা গভর্নমেন্ট বলেন একটু অনুগ্রহ করে গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপল বাই দ্য পিপল ফর দ্য এই হচ্ছে গণতন্ত্র এটাই হচ্ছে প্রকৃত গণতন্ত্র এবং এটাই মানিক মিয়া এবং তার মতো লোকেরা সেই সময় তারা এটাই বিশ্বাস করতেন মানে জনগণ গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপল বাই দ্য পিপল ফর দ্য পিপল এটা হচ্ছে গণতন্ত্র কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সময় ঘুরতে ঘুরতে এখন যে জায়গাটা এসে ঠেকেছে গভর্নমেন্ট অফ দ্য পার্টি গভর্নমেন্ট বাই দ্য পার্টি গভর্নমেন্ট ফর দ্য পার্টি তাই জনগণ কিন্তু এখান থেকে আউট হয়ে গেছে যে কাজী গণতন্ত্র আমরা গণতন্ত্র চাই আমরা কিভাবে গণতন্ত্র চাই আমাদের সতর্ক ভাবে চাইতাম আমি তো টাইরিনি অফ মেজরিটি মেজরিটি কথাটা বলেছি কথাটা প্রথম জন অ্যাডামস সতেরোশো আঠাশি সালে বলে তাহলে দেখা যাচ্ছে গণতন্ত্র আমি যদি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আমি একটা সরকার গঠন করি আমি এবং জন প্রকৃত জনপ্রতিনিধির মাধ্যমেই এবং এরপরে যদি আমার বাইরে যারা থাকবে 
আমি যদি তাদের উপর সেরাচার হয়ে যাই তাহলে কিন্তু সেই জায়গাটা টাইরিনি অফ ডেমোক্রেসি যে কথাটা বলি সেই কথাটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় আমি আরো ছোট ছোট কয়েকটা বিষয় আমরা আসব ডেমোক্রেসি আমরা কিভাবে কতটা পাচ্ছি সেটা আমরা কিভাবে বুঝি আমাদের ডেমোক্রেসির ইন্ডেক্স গুলি কি কি সূচক গুলি কি কি একটা হচ্ছে আমি যদি ইলেকটোরাল প্রসেস নির্বাচন প্রক্রিয়ার দিকে যদি একটু তাকাই তাহলে আমি বুঝতে পারবো আমার আমার গণতন্ত্রের অবস্থাটা কি সিভিল লিবার্টি আমি আপনি আমরা সবাই আমরা কতটা স্বাধীন আমরা চাইলে কতটা কথা বলতে পারি এটাকে যদি আমরা একটা ইন্ডেক্স হিসেবে নেই তাহলে বুঝতে পারবো আমাদের গণতান্ত্রিক অবস্থার কোন জায়গাটাতে ফাংশনিং অব দা গভর্নমেন্ট সরকার আমরা যাদেরকে একটু গালাগাল করি মাঝে মাঝে আমরা আমরা বলে থাকি আর কি এরা কিভাবে কাজ করে এদের কাজ কতটা জনম আপনি এটাও একটা ইন্ডেক্স এটা দিয়ে আপনি বের করে নিয়ে আসতে পারবেন একটা রাষ্ট্র কতটা গণতান্ত্রিক আরেকটা হচ্ছে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ পলিটিক্যাল পার্টিসিপেশন আমরা এই পার্টিসিপেশন ফেয়ার ইলেকশন এই যদি কথাবার্তা আমরা সবাই বলি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রয়োজনে আমরা বলে থাকি এর আসলে কতটুকু প্রকৃত প্রকৃত পক্ষে কার্যকর সেটা দেখা দরকার আপনারা অনুগ্রহ করে এই সময়ের সাথে কোনো কিছু মেলাবেন না আমার আলোচনার বিষয়বস্তু উনিশশো উনসত্তর পর্যন্ত আরেকটা হচ্ছে রাজনৈতিক সংস্কৃতি পলিটিক্যাল কালচারটা কিরকম আজকে আপনি যদি রাজনীতির বক্তৃতা দিতে ওঠে আপনি অনেকক্ষণ ক্লিগালাস করতে পারেন আপনার অপোজিশন যারা তাদের আপনার সামনে যারা অডিয়েন্স তারা বলে বা আচ্ছা মতো গাল দিল তো তাহলে আপনি এক ধরনের অ্যাপ্রিসিয়েশন পেয়ে যাচ্ছেন আবার ধরেন আরেকটা দেশে যে দল ক্ষমতায় সে দল এসে বলল যে আমাদের এই ছিল অর্থনৈতিক কর্মসূচি এই কর্মসূচির মধ্যে আমরা এইটুকু বাস্তবায়ন করতে পেরেছি আমরা দুঃখিত বাকিটুকু পারি নাই আপনারা আমাদের ভোট দেবেন এই ইনশাল্লাহ আগামীবার যদি নির্বাচিত হই আমরা বাকি কাজগুলি সম্পন্ন করি এর মধ্যে গালে গালে দুইটা সংস্কৃতি কিন্তু যেটা ভিন্ন ধরনের তাই কাজে আমাদের যে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি যেটা পলিটিক্যাল রাজনৈতিক সংস্কৃতি যেটা এটা হচ্ছে একটা ইন্ডেক্স ইন্ডেক্স আপনাকে বলে দেবে আমরা আসলে কোন জায়গাতে আছি আরো কতগুলি সূচক আছে প্রথমত আমরা এগুলি মানে একটার সাথে আরেকটা খুব ইন্টারলিঙ্কড আমরা যে ইলেকশনের কথা বলি আমি কিন্তু আবারও বলি আমার কিন্তু আমার পেছনে কিন্তু মানিক মিয়া মানিক মিয়ার দুইটা বই একটা হচ্ছে রাজনীতির কুড়ি বছর আর তার বক্তৃতা সংকলন একটা আছে আপনারা পড়বেন মানে আমি যে কথাগুলি বলছি অনেকগুলি কথা ওনার কাছ থেকে ধার করা যে নির্বাচনটা হচ্ছে নির্বাচনটা কি ফ্রি এবং ফেয়ার এই নির্বাচনটা কি পার্টিসিপেটরি এই নির্বাচনে যারা ভোট দিতে যাচ্ছেন বা যারা ভোট দিয়েছেন তাদের কি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছিল আমি যে নির্বাচনটা করতে যাচ্ছি সেখানে বিদেশীদের প্রভাব কতটুকু কিংবা অন্য কোন স্বার্থান্দেশী মহলের প্রভাব কতটুকু কিংবা আমি যদি এভাবে বলি এখন তো পৃথিবীতে পৃথিবীর এখন একটা বড় শক্তি হচ্ছে মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স যারা যাদের কাজ হচ্ছে সমরাস্ত্র বিক্রি করে সমরাস্ত্র যারা বিক্রি করে আপনাকে আমাকে হত্যা করার জন্য যে বন্দুক বিক্রি করবে তার তো আসলে নৈতিকতার তেমন কোনো দরকার নাই তার দরকার হচ্ছে টাকার দরকার কাজে তারা কতটা শক্তিশালী তাদের প্রভাব আমার উপর কতটুকু এটা একটা আমাদের একটা দেখার বিষয় সেই প্রভাবটা কতটুকু সেটাকে বোঝার বিষয় আরেকটা হচ্ছে এটা দেশের প্রায় সবার জন্য দরকার সেটা হচ্ছে ক্যাপাবিলিটি সক্ষমতা কার যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করে রাষ্ট্রকে পরিচালনা করে একদম পিয়ন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত সবাই এই সবকিছু মিলেই হচ্ছে আপনার এক্সিকিউটিভ এখানে তাদের ক্যাপাবিলিটি তাদের ক্যাপাবিলিটি হতে পারে একজনের তো অসাধারণ ক্যাপাবিলিটি আর দশ জনের হতে কোনো ক্যাপাবিলিটি নেই কাজে এই এই জিনিসগুলি আমরা যদি একত্র করি একত্র করলে আমরা বুঝতে পারবো যে আসলে গণতন্ত্রটা কোথায় আছে আমরা কতটা গণতান্ত্রিক আমরা কতটা গণতন্ত্র চাই এখন একটু কিছুটা প্রাসঙ্গিক প্রাসঙ্গিক হলো আসলে গণতন্ত্রটা কোথায় আমাদের এখন এক ধরনের গণতন্ত্র আছে যেটাকে আমরা বলি টোটালিটারিজেন্ট ডেমোক্রেসি সর্বাত্মকবাদী গণতন্ত্র এই সর্বাত্মকবাদী গণতন্ত্র একটা ভালো দিক হচ্ছে এই 
গণতন্ত্রে যে সরকার নির্বাচিত হয় সেই সরকার বৈধ সরকার এটার মধ্যে কোনো অবৈধতা নাই আমরা ভোট দিয়ে সেই সরকারকে নির্বাচন এবং এই সরকারের দায়িত্ব জাতি এবং রাষ্ট্রের ইন্টিগ্রিটি দ্যাট ইস কাঠামোটকে ঠিক রাখা এটা দক্ষতার সাথে চালাচ্ছে অদক্ষতার সাথে চালাচ্ছে সেটা পরে পরে দেখার বিষয় কিন্তু এই সরকার এই যে গণতান্ত্রিক সরকার সেখানে যারা ভোটদাতা ভোটদাতার প্রবেশাধিকার খুব সামান্য আমি এটা এই জন্য বললাম আমাদের শুরুতে আমাদের বলা হয়েছে যে আমরা যে সময়টার কথা বলবো সেই সময়টা হচ্ছে উনিশশো আটান্ন থেকে উনিশশো উনসত্তর উনিশশো আটান্ন ক্যাপ আমি আমি এই জায়গাটা একটু থামলাম টোটাল ইন্টারিয়ান ডেমোক্রেসির এই জায়গাটা একটু থেমে আমি আবার একটু ব্যাক করছি উনিশশো আটান্ন ক্যাপ পাকিস্তান তো স্বাধীন হল উনিশশো সাতচল্লিশ উনিশশো সাতচল্লিশে স্বাধীন হলো সাতচল্লিশে স্বাধীন হওয়ার পরে কোন ধরনের জোরাতালির গণতন্ত্রে চলছিল এবং উনিশশো আটান্ন সালে সেই সময় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ছিলেন ইসকান্দর মির্জা ইসকান্দর মির্জাও কিন্তু গণতান্ত্রিক ভাবেই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন উনি ক্ষমতা দখল করে প্রেসিডেন্ট হন অক্টোবর মাসের সাত তারিখ উনিশশো আটান্ন সালের অক্টোবর মাসের সাত তারিখে ইসকান্দর মির্জাকে সামরিক শাসন জারি করতে সামরিক শাসন কেন জারি করতে হয় কারণ সেই সময় পরিস্থিতিটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলছে এবং তখন তার মনে হয়েছে অথবা তাকে মনে করানো হয়েছে আপনি যদি সামরিক শাসন জারি করেন তাহলে আপনার পক্ষে সামলানো খুব সহজ হবে সেই সময় সেনাবাহিনী প্রধান আমরা আমরা উনিশশো একান্ন সালের যখন কথা বলি তখন বলেছি যে উনিশশো একান্ন সালে আয়ুব খান উইলিয়াম বেসির কাছ থেকে সেনাবাহিনী প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং আয়ুব খান সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে চালিয়ে আসছে এই উনিশশো আটান্ন সালে এসে আয়ুব খান উনিশশো উনিশশো আমি বলেছি যে উনিশশো আটান্ন সাতই অক্টোবর সামরিক শাসন জারি করা হয় তাহলে সামরিক শাসন যখন জারি করা হয় তখন কি দেশে কোনো প্রধানমন্ত্রী ছিল না প্রেসিডেন্ট ছিলেন ইসকান্দর মির্জা কোনো প্রধানমন্ত্রী কি ছিল না অবশ্যই প্রধানমন্ত্রী একজন ছিলেন সেই প্রধানমন্ত্রীর নাম হচ্ছে ফিরোজ খান নুন আজকে যে আমরা ভিকারুন্নেসা নুন স্কুলের কথা আমরা সবাই জানি এই ভিকারুন্নেসা নুনের হাজব্যান্ড ফিরোজ খান নুন তখন ছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী সেই সময় এই ফিরোজ খান নুনের যে মন্ত্রিসভা সেই মন্ত্রিসভাকে বাতিল করে দেওয়া এবং খুব সারপ্রাইজিং যেটা আমাদের দেশে অনেকে জানেন না এবং বলেন এবং সেই সময় এই যে ইসকান্দর মির্জা যিনি সামরিক শাসন জারি করলেন তিনি আয়ুব খানকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন এটা আমার আমার ধারণা আমাদের অনেকেরই অজানা হ্যাঁ আয়ুব খানকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন এবং তাকে প্রধান সামরিক আইন নিয়োগ করেন কেন এরপরে খুব বেশি সময় যায় নাই সাতই অক্টোবর থেকে শুরু করে মাত্র কুড়ি দিন সাতাইশে অক্টোবর আয়ুব খান দেখলেন তিনি সামরিক প্রধান সামরিক আইন আবার তার তার নাম তার সাথে প্রধানমন্ত্রীও যোগ করা আছে আসলে তো ক্ষমতা তার হাতে চলে আসছে তিনি সাতাশ তারিখে অক্টোবরের সাতাশ তারিখে আমি কেন অক্টোবর উনিশশো আটান্ন বলছি উনি প্রেসিডেন্টের কাছে গিয়ে হাজির হলেন ইসলান্দর মির্জার কাছে বললেন যে আপনি সই করুন আপনাকে পদত্যাগ করতে হচ্ছে ইসলান্দর মির্জা সঙ্গত কারণে পদত্যাগ উনি কেন করুন তাইব খান বললেন যে এখন দেশের অবস্থা খারাপ আপনার পক্ষে সামলানো সম্ভব না আমি সামলাবো আপনি অনুগ্রহ করে শুধু পদত্যাগ না প্লেন রেডি আছে আপনি প্লেনে চলে যাবেন লন্ডন ক্ষেত্রতে সময় যখন ভালো হবে তখন আপনাকে আবার আমি নিয়ে আসব এখন এটা বিশ্বাসযোগ্য কিনা মানে আয়ুব খানের কথাটা সঠিক কিন্তু ইসকান্দর মির্জা এটা কতটা বিশ্বাস করেছেন সেটা নিয়ে বাজারে প্রশ্ন কিন্তু এটা শোনা যায় এই উনি যখন লন্ডন চলে গেলেন চলে যাওয়ার পরে অনেক দিন উনি ক্ষেত্র এয়ারপোর্টে খবর নিতেন যে তার জন্য কোনো স্পেশাল প্লেন আসছে কিনা আয়ুব খান তাকে ফেরত নিয়ে আসবে এবং আবার প্রেসিডেন্ট বাজার এই করতে করতে উনিও উনিশশো উনসত্তর সালে মারা ইসকান্দর মির্জা এরপরে আপনার উনিশশো আটান্নতে আয়ুব খান আসলেন আসার পরে তার একটা সামরিক সরকার আমরা সামরিক সরকারের কখনই তো প্রশংসা করি না আয়ুব খান দেখলেন আমার তো গণতন্ত্র দল আমি যদি গণতান্ত্রিক সরকার না করি তাহলে বিদেশে আমার ইমেজটা থাকছে না আমাকে এক ধরনের গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে যেতে হবে উনিশশো বাষট্টি সালে আয়ুব খান নির্বাচন উনি নির্বাচিত হবে নির্বাচিত হয়ে তারপরে প্রেসিডেন্ট হবে এমনিতে প্রেসিডেন্ট এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হলো নির্বাচনে তার আগে তার আগে কনস্টিটিউশন হলো ফিফটি সিক্সে সেই ফিফটি সিক্সের কনস্টিটিউশন অনুযায়ী আয়ুব খান প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন কাজে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হলে আপনি তো আর ঠিক সেইভাবে তাকে সামরিক সরকার বলাটা একটু ডিফিকাল্ট পেছনে যদিও তখন তার মূর্তি ছিল পেছনে সেনাবাহিনী ছিল 
কিন্তু আপনি তখন ওইভাবে আর বলতে পারছেন না আমি যে কিছুক্ষণ আগে সর্বাত্মকবাদী গণতন্ত্রের কথা বললাম টোটালিটারিয়ান ডেমোক্রেসি এই যে আস্তে আস্তে আপনি দেখেন আপনি এদিকে চলে আসছেন এটাও গণতন্ত্র এখন যারা আইফ খানকে ভোট দিয়েছে আইফ খানের জন্য যারা সমর্থন দিয়েছে আইফ খানের সেই সরকারের কাছে তাদের অ্যাক্সেস কত কি এবার আসেন এরপরে আইফ খান ভাবলেন যে আমার তো এই গণতন্ত্র হবে না আমার একটা নতুন ধরনের গণতন্ত্র দরকার সবসময় সরকারকে বুদ্ধি দেওয়ার মতো সে বুদ্ধিজীবী থাকে বুদ্ধিজীবীরা কখনো ভালো বুদ্ধি দেন কখনো দুষ্ট বুদ্ধি দেন আইফ খানকে যে বুদ্ধিটা দেওয়া হলো সেটা হচ্ছে আপনাকে করতে হবে বুনিয়াদি গণতন্ত্র বেসিক ডেমোক্রেসি পূর্ব পাকিস্তানের চল্লিশ হাজার আপনার চেয়ারম্যান হবে পশ্চিম পাকিস্তান হবে চল্লিশ হাজার চেয়ারম্যান এই যে আশি হাজার চেয়ারম্যান এই আশি হাজার চেয়ারম্যান হচ্ছে আপনার ইলেকট্রাল কলেজ তারা নির্বাচিত করবেন কে প্রেসিডেন্ট হবেন কে প্রেসিডেন্ট হবেন আমি কিন্তু আমার কিন্তু বলার সুযোগ কম যে এটা গণতন্ত্র না এই যে এই যে চেয়ারম্যানরা চেয়ারম্যানরা কিন্তু জনগণের ভোটে নির্বাচিত হচ্ছে দেশের সব মানুষকে আমার পক্ষে টাকা দিয়ে ঘুষ দিয়ে আপনি অনেক বেশি টাকা লাগিয়ে যাবেন তার চেয়ে আপনি যদি একজন গণপ্রতিনিধিকে ঘুষ দেন যে আমি তোমাকে এই টাকা দিলাম তুমি আমাকে ভোট দিবেন তাহলে কিন্তু আপনার টাকার পরিমাণও কম লাগবে এবং আপনার অর্গানাইজ করতে ম্যানেজ করতে সুবিধা হবে আইফ খান যখন নির্বাচন করেন তখন তার তার বিরুদ্ধে দাঁড়ান আহ মিস ফাতেমা জিন ওই যে আমরা যে প্রথম বললাম মোহাম্মদ আলী জিন্দার কথা মোহাম্মদ আলী জিন্দার তখন তখনকার যে পূর্ব পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের পুরো সমর্থন ছিল প্রায় পুরো সমর্থনই ছিল ফাতেমা জিন্দার প্রতি আর আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান থেকে শুরু করে তারা তার জন্য তার নির্বাচনী প্রচার অভিযান করেছে তার পক্ষে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভোটে আইফ খানি জিতে যান যে লোকটা আপনার ভোটে নির্বাচিত হন আপনি তাকে কিভাবে আপনি বলেন যে তিনি গণতান্ত্রিক না এখন প্রশ্ন হচ্ছে গণতান্ত্রিক আসলে কি ধরনের গণতান্ত্রিক সেই ব্যাখ্যা যেতে হবে সেটা তাহলে আমরা বলতে পারি যে এটা এক ধরনের টোটালিটারিয়ান ডেমোক্রেসি হতে পারে অথবা এটাকে আমি বলতে পারি এটা এক ধরনের ইলিবারেল ডেমোক্রেসি অনুদার গণতন্ত্র অনুদার গণতন্ত্রে আপনার সবার যদি অনুদার হয় তাহলে সবার সেই অ্যাক্সেস থাকার কথা না এটা একটা একটা আমরা যদি আইফ খানের যে অংশটা মানে মানিক মিয়ার মানিক মিয়ার যে দেখা থেকে আমি বলছি আইফ খান যখন সামরিক অভ্যুত্থান করে রাষ্ট্র প্রেসিডেন্ট হলেন তিনি ভাবলেন যে আমাকে তো পূর্ব পাকিস্তান আমার হাতে রাখতে হবে হাতে রাখতে হলে আমার কি করতে হবে আমার পূর্ব পাকিস্তানের দিকে আমার একটু নজর দিতে হবে এখানে আমার কিছু উন্নয়ন করা দরকার মানে আমরা কিন্তু সরকারের দিকে তাকাই মূলত কি কি কারণ থাকে আরো যদি ছোট ভাবে দেখি একটা ছোট বাচ্চা তার বাবার কাছে কি জন্য তার কি জন্য তার দিকে তাকে মার কাছে কি জন্য তাকে একটু আদরের জন্য যখন আর একটু বড় হয় টাকা লাগবে স্কুলের জন্য স্কুলে টিফিন লাগবে মানে কিছু খেতে হবে ঠিক একইভাবে জনগণের বাবা মা হচ্ছে সরকার কাজে সরকারের কাছে আমরা আমাদের যে চাওয়াগুলি সেই চাওয়াগুলি আমরা চাই আমাদের ব্রিজ লাগবে আমাদের রাস্তা লাগবে আমাদের বিল্ডিং লাগবে আমাদের এই কাজগুলি করতে হবে এগুলি এগুলি সরকার আমাদের আমাদের এদিকে অন্ধকার আমাদের লাইট লাগবে আমরা বিদ্যুৎ পাই না আমাদের এনার্জি লাগবে আমরা তখন সরকারের কাছে এগুলি চাই এগুলি সরকার আমাদের ধীরে 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 আমাদের এগুলি তার পক্ষে যতটা সম্ভব দিয়ে যায় আইফ খান তখন ভাবলেন যে আমরা যদি এর আগে আরেকটু কথা বলতে বলা দরকার আমরা এটা সাধারণত বলে থাকি যে আমি একটা কার্টুনের কথা বলি কার্টুনটা যদি কেউ দেখে থাকেন ভালো না দেখে থাকলে ভবিষ্যতে দেখবেন উনিশশো সত্তরে আমরা তো উনিশশো সত্তরে নির্বাচন হয় নির্বাচনের আগে একটা কার্টুন একটা কার্টুন ছাপা হয় সেই কার্টুনটাতে দেখা যাচ্ছে একটা গরু আমরা যদি এখনকার বাংলাদেশ এবং এখনকার পাকিস্তানের মানচিত্রটা আপনি চিন্তা করেন একটা গরু ঘাস খাচ্ছে পূর্ব পাকিস্তান মুখটা হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তান আর গরু দুধ দিচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তান এটা খুব প্রতীকী এই প্রতীকটা কি যে খাবে এখানকার দেবে ওখানে এটা ছিল একটা এক ধরনের বাস্তব এখন এই বাস্তবতাটা আসলে কতটা বাস্তব এটাও একটু দেখা সেই সময় আমরা আমরা বলতাম যে আমাদের প্রায় সবকিছুই পাকিস্তান নিয়ে তার আগে আমাদের বুঝতে হবে আমাদের কি ছিল আমাদের কতটা ছিল এখান থেকে আর কতটাই দিতে পারে বাস্তব সত্য হচ্ছে আমাদের খুব বেশি কিছু ছিল না তবে যেটুকু ছিল আমাদের একটা ছিল পাট পাটের আয়ের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ পশ্চিম পাকিস্তানে বিনিয়োগ যে কারণে আমরা আমরা যেটা ইন ইকুয়ালিটির কথা বলি পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে আমাদের ইন ইকুয়ালিটি আমরা যে কারণে আমাদের একটা সময় ছেষট্টি সালে এসে ছয় দফা দাবি করতে হলো ছয় দফা দাবিটা কেন করতে হলো বঙ্গবন্ধু কেন করলেন কিংবা আওয়ামী লীগ কেন করলো কারণ 
আমরা চাই যে আমাদের আয়ত্ত আমাদের মধ্যে থাকুক ফেডারেল গভর্নমেন্ট হিসেবে আমাদের যা দেওয়া দরকার আমরা সেটা দেব কিন্তু আমরা আমাদের সিংহভাগ চাই এটা হচ্ছে একটা আমরা কিন্তু পাকিস্তান পূর্বে চলে এসছি মানিক মিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগটা কি তিনি কিছু লেখা লিখেছেন যে লেখাগুলিতে পাকিস্তানের যে লেখাগুলি পাকিস্তানের অখণ্ডতার প্রতি হুমকি স্বরূপ যেগুলি সরকার খুব ভালোভাবে নেয় তো এই ধরনের অভিযোগ যখন আসে এগুলি এখনো আসে আগেও ভবিষ্যতেও আসবে আপনি যদি যে অভিযোগ করে তাকে যদি জিজ্ঞেস করেন যে কি লিখেছে বলেন তো বলবেন না আমি তো পড়ি না এটা আমাকে বলল আপনি আমাদের একজন খুব বিখ্যাত সাহিত্যিক নাজিব মাহফুজ ওনাকে একবার ছুরিক আঘাত করে একজন লোক ছুরিক আঘাত করার পর সে ধরাও তাকে যখন কোর্টে নিয়ে যায় কোর্টে নিয়ে যাওয়ার পরে যশ সাহেব জিজ্ঞেস করেন যে আপনি নাকি মাহফুজের মতো এরকম একটা মানুষকে আপনি কেন ছুরি তখন বললেন যে উনি ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে লিখেছেন এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে লিখেছেন সেই জন্য আপনি পড়েছেন যে না আমি আমি পড়ি না আপনি পড়েন নাই তাহলে কিভাবে জানলেন বলে আমি তো পড়াশোনা জানি আপনি পড়াশোনাও জানেন না কিন্তু তারপরে আপনি তাহলে আপনি কিভাবে জানলেন বলে আমি কার কাছে যদি শুনছি তো ঠিক আছে তাকে কি আপনি হাজির করতে পারবেন বলল যে হ্যাঁ পারবো কিন্তু সেও মনে হয় কারো কাছে শুনছে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আসলে মালিক মিয়ে কি লিখেছেন সেটা অভিযোগ করেছে কি পুলিশের একজন সাব ইন্সপেক্টর সাব ইন্সপেক্টর সাহেব ওদের পড়েন অথবা সাব ইন্সপেক্টর সাহেবকে বলা হয়েছে যে মালিক মিয়া একটু বাড়াবাড়ি করছে তাকে করা দরকার যত হয় একটা মামলা ফুঁকে সুতরাং মালিক মিয়া গ্রেফতার এবার গ্রেফতার হওয়ার পরে সঙ্গত কারণে যিনি অ্যারেস্ট হবেন তাকে তার তো কিছু মনে দুঃখ থাকবেই এখন পরের অংশটা কি পরের অংশটা তো একটা জামিন পেতে হবে জামিন পেয়ে বেরো তার মানিক মিয়ার জামিন এবং সেই সময় পাকিস্তানের একজন বিখ্যাত লোক ডন পত্রিকার সম্পাদক আলতাফ হোসেন আলতাফ হোসেন সাহেব আসলেন আসি এসে বললেন যে মানিক মিয়া একটা কাজ করলেই পারেন আপনি একটা আন্ডারটেকিং দিয়ে দেন যে আমি এসব আর্লিক বটিক বলেন তাহলে আপনি ইজিলি ছাড়া পেয়ে যাবেন তো অনেকক্ষণ মানিক মিয়ার সাথে কথা টথা বলার পরে আলতাফ হোসেন বুঝলেন যে আসলে মানিক মিয়া ওই যে মুসলেকাতে সই করা ওটা করবেন সে কাজে আলতাফ হোসেনের এই যে প্রচেষ্টা প্রচেষ্টাটা ব্যর্থ কিন্তু একটা ঘটনা ঘটল সেই সময় এক ভদ্রলোক তিনি ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের চিফ সেক্রেটারি তার নাম আসফার হোসেন আসফার হোসেন আয়ুব খানকে বললেন আয়ুব খান তখন প্রেসিডেন্ট বললেন যে মানিক মিয়াকে ধরে রেখে তো খুব একটা লাভ নেই এতে বরং অসন্তোষ বাড়বে আইফ খান বললেন তাই নাকি এবং তারপর পরই তাকে ছেড়ে দিলেন আমি এখানে আসফার হোসেন কথাটা বললাম নামটা আসফার হোসেন কিন্তু আমি প্রতীকি অর্থে বললাম আসফার হোসেন একজন আমলা সেই সময় মানিক মিয়ার জন্য রাজনীতিবিদরা চেষ্টা করেছেন পত্রিকার সম্পাদক চেষ্টা করেছেন কারো কথায় কোনো কাজ হয়নি মানিক মিয়া ছাড়া পেলেন নেই ছাড়া পেলেন কার কথায় একজন আমলা যখন বলল তার মানে আমি এই কথাটাই বোঝাতে চাচ্ছি যে ওই সময়টাতে আমলা প্রশাসনটা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী আমলা প্রশাসন যখন খুব শক্তিশালী হয় তখন রাজনীতিবিদদের গুরুত্ব খুব কম থাকে আপনি আমরা এখানেও অনেক সময় শুনি যে আমলার দৌরাত্ম কেরানির দৌরাত্ম পিয়নের দৌরাত্ম চাপরাশির দৌরাত্ম এই দৌরাত্মগুলি যত বেশি হবে আপনাকে বুঝতে হবে ততই রাজনীতিবিদের ক্ষমতা ততই 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 মানিক মিয়া মুক্তি পেলেন মুক্তি পাওয়ার মুক্তি পাওয়ার পরপরই আমাদের আপনারা জাস্টিস ইব্রাহিমের নাম শুনেছেন বোধ হয় জাস্টিস ইব্রাহিম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকা হাইকোর্টের জাস্টিস ছিলেন পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার হন জাস্টিস ইব্রাহিম তখন পাকিস্তানের আইনমন্ত্রী জাস্টিস ইব্রাহিমের বাসা একটা পার্টি সেই পার্টিতে যেহেতু আমাদের এদিককার এলিটদের মধ্যে একজন হচ্ছেন মানিক মিয়া মানিক মিয়া ইনভাইটেড হন এবং সেই সেই পার্টিটা ছিল মূলত পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের সৌজন সেই পার্টিতে আয়ুব খান মানিক মিয়াকে বলেন যা হয়েছে হয়েছে লেটস ফর গিভ অ্যান্ড ফর গেট আমরা আসুন ভুলে যাই আমরা পরস্পরকে ক্ষমা করে দিই আসলে ঘটনা আমরা অনেক সময় কথা বলি আমরা আমাদের এই ধরনের ক্ষত থাকলে সেই ক্ষতের কথা আমরা আসলে ভুলিও না আমরা আসলে ক্ষমাও করি এটা হচ্ছে 
ফরগিভ এন্ড ফরগেট এটা একটা কথার কথা এবং দেখা গেল অল্প দিনের মধ্যে মানিক মিয়া আবার গ্রেফতার তাহলে আইফ খানজি বললেন লেটস ফরগিভ এন্ড ফরগেট এই কথাটা খাটলো না আবার গ্রেফতার করলেন মানিক মিয়া এরকম তিনবার গ্রেফতার মানিক মিয়া এই যে তৎকালীন যে পূর্ব পাকিস্তান যে পূর্ব পাকিস্তান পরবর্তী বাংলাদেশ হলো এটা সম্পর্কে মানিক মিয়ার অবজারভেশন এটা একটু আমার মনে হয় আমাদের একটু জানা দরকার জানলে আমাদের এই আলোচনাটা একটু মানে একটু ভালো হবে মানিক মিয়া বললেন ঘটনা চক্রেই হোক বা পূর্ব পাকিস্তানিদের উদারতার কারণেই হোক পাকিস্তানের জন্মলগ্নে পূর্ব পাকিস্তানকে পূর্ব পাকিস্তানের দুর্বল নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ক্ষমতার মূল উৎস ছিল পাকিস্তান এই হচ্ছে তাহলে আমরা কি কোন কথাটা পাচ্ছি পাচ্ছি যে পাকিস্তানের সৃষ্টি লগ্নে পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃত্বকে দুর্বল করা হয়েছিল মূল ক্ষমতার উৎস ছিল পশ্চিম পাকিস্তান এই জায়গাটাতে আমি আমি তেমন গুরুত্বপূর্ণ কেউ নই কিন্তু আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি এই জায়গাটাতে আমিও মানিক মিয়ার সাথে একমত না সম্পূর্ণ একমত না আংশিক একমত এখন আমার এই স্পর্ধা কেন হবে আমি মানিক মিয়ার সাথে দ্বিমত পোষণ করব বা আপনারই বা কেন আসেন আমরা একটু ব্যবস্থা অবস্থাটাকে একটু দেখি উনিশশো যখন পাকিস্তান স্বাধীন হয় আমি স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটটা একভাবে বলেছি তখন আমাদের এই অঞ্চলের তিনজন বড় নেতা ছিলেন তিনজন খুবই বড় নেতা একজন শেরে বাংলা আবুল কাশিম ফজলুল হক একজন মৌলানা ফাসানি একজন সরওয়ার্ড হোসেন শহীদ সরওয়ার্ড এই তিনজন হচ্ছেন নেতা আমাদের সবারই প্রিয় নেতা কোনো না কোনো হতে পারে আমরা হয়তো একজন একজন একদল করি আরেকজন অন্য দল করি কিন্তু বাঙালি নেতা ছিলেন এই তিনজন আর বাঙালি ভাবাপন্ন দুইজন ছিলেন একজনের নাম হচ্ছে নুরুল আমিন আরেকজন হচ্ছেন খাজা নাজিম উদ্দিন খাজা নাজিম উদ্দিনের পারিবারিক ভাষা বাংলা ছিল নুরুল আমিনের পারিবারিক ভাষা বাংলা ছিল নুরুল আমিন উনিশশো সালে যখন আমাদের ভাষা আন্দোলন হয় ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি ছিলেন পূর্ব বাংলার চিফ মিনিস্টার সেই সময় ভাষা আন্দোলনের এই যে শহীদদের শহীদ হওয়া এবং অব্যবস্থাপন এটার দায়টা গিয়ে পড়ে তার কাজটা যেই করে থাকুক আর কি যিনি ক্ষমতায় থাকবেন যিনি প্রধান থাকবেন তার ঘাড়েই পড়বে সেটি পড়ার কথা এখন আমার প্রশ্ন হল সাতচল্লিশে যখন দেশ স্বাধীন হল তখন জাতির জনক হিসেবে সামনে চলে আসলেন মোহাম্মদ আলী জিন্ন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলেন লিয়াকত আলী খান যিনি বাঙালি না তাহলে আমাদেরই তিনজন কি করলেন আমি যদি এখন খালি বলি যে তাদেরকে দুর্বল করা হয়েছিল ভুল কথা হবে আমাকে বলতে হবে যে তাদের নেতৃত্ব দুর্বল ছিল তাদের নেতৃত্ব যদি সবল হয়ে থাকে তাহলে তো সেই জায়গাতে কেন্দ্রে তারা থাকে তারা কেন কেন্দ্রে থাকতে পারে আচ্ছা এখন আরো একটা প্রশ্ন আছে আমাদের এখানে আমি যে দুর্বলের কথা বলছি এইখানে আমাদের যদি আপনি সাতচল্লিশ পরবর্তী অংশটা দেখেন এই তিনজনের কারো কারো সাথে কারো কোনো একটু ছিল না উনিশশো সাল পর্যন্ত একজন ক্ষমতাসীন হলে আরেকজন পিছন দিয়ে ল্যাংমার্ক এই যে নিজেদের মধ্যে যে অনৈক্য বাঙালিদের এই অনৈক্যটা তাদের জন্য একটা বড় হাতিয়ার রয়েছে যে হাতিয়ারটাকে তারা ভালোভাবে কাজে রাখে সাতচল্লিশ সালে যখন মন্ত্রিসভা হয় একদম প্রথম মন্ত্রিসভা সেই প্রথম মন্ত্রিসভার আমি বললাম যে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন লিয়াকত আলী খান অবাঙালি ইসমাইল ইব্রাহিম চন্ডীগড় দুই নম্বর মন্ত্রী অবাঙালি তিন নম্বর মন্ত্রী সর্দার আব্দুল রব নিষ্ঠার অবাঙালি চার নম্বর মন্ত্রী রাজা গজনাফর আলী খান অবাঙালি এরা হচ্ছে আমি আমি কিন্তু সিরিয়াল ধরে ধরে বলছি গুরুত্ব ধরে ধরে তারপরে হচ্ছে মালিক মোহাম্মদ মালিক মালিক গোলাম মোহাম্মদ অর্থমন্ত্রী তিনি অবাঙালি তাহলে আমাদের এই যে আমরা যে বলি যে আমাদের লোক সংখ্যা বেশি আমরা পাকিস্তানের সেই অর্থে বড় ভাই বলতে আমাদের জনসংখ্যা তাদের চেয়ে অনেক বেশি আমাদের সেই সময়টা এখন পাকিস্তানের বেশি তাহলে আমাদের ভাগে কি আসলো এবার শুনুন আমাদের ভাগে কি আসলো আমাদের ভাগে আসলো দুজন মন্ত্রী যার একজন একজনের নাম ফজলুর রহমান যাদের পারিবারিক ভাষা বাংলা না যিনি ভাষা আন্দোলনের সময় যার স্টেটমেন্ট ছিল আমরা বাংলা ভাষাকে আরবি হরফে লিখতে চাই তাহলে দেখেন আপনার মানে কাকে বেছে নেওয়া হয়েছে আমরা কি সুযোগ তৈরি করে দিয়েছি যারা ওখানে কেন্দ্রে নেতৃত্ব দেবে আরেকজনের নাম হচ্ছে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল মানে সাতচল্লিশের আগেও মন্ত্রী ছিলেন উনি মন্ত্রী ছিলেন 
শিডিউল কাস্ট করা তফসিলি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে মন্ত্রী ছিলেন তিনি উনিশশো একান্ন পর্যন্ত পাকিস্তানের মন্ত্রিত্ব করে গেলেন বাঙালিদের পক্ষে বাদের আমাদের রেপ্রেজেন্টেটিভ বাঙালিদের পক্ষে আর কিন্তু কেউ নাই এরপরে হঠাৎ একদিন এই মন্ত্রী মহোদয় গায়ে হয়ে গেল পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গায়ে এটা তো অবিশ্বাস্য ঘটনা এসব ঘটে এসব আলাপ কিন্তু লোকজন এটা করে না মন্ত্রী নাই কয়েকদিন পরে প্রধানমন্ত্রীর টেবিলে পাওয়া গেল একটা চিঠি সেই চিঠিতে বললেন পাকিস্তানে আমার মতো মানুষের কোনো ভবিষ্যৎ নাই সুতরাং আমি পদত্যাগ করলাম তিনি পদত্যাগ করলেন তার আগেই ওনার কিছু প্রপার্টি বাংলাদেশে যাচ্ছিল বিক্রি করে ফেললেন বিক্রি করে ফেলে উনি নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন অনেকদিন পরে জানা গেল তিনি চলে গেছেন পশ্চিমবঙ্গ উনি যখন পশ্চিমবঙ্গে যান তা নিশ্চয়ই ওনার একটা উদ্দেশ্য ছাড়া তার জানতে তিনি ভেবেছিলেন যে তাকে নিশ্চয়ই পশ্চিমবঙ্গে সবাই নম নম করবে উনি নিশ্চয়ই ওখানে আবার একটা বড় ধরনের পদ পদবী পাবেন কিংবা রাজনৈতিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবেন কিন্তু বেচারার এমনই দুর্ভাগ্য ভারত সরকার তখন তাকে মনে করল পাকিস্তানের এজেন্ট এবং এই ভদ্রলোক কলকাতায় থাকতে পারলেন না কলকাতার বাইরে একটা পর্যায়ে সেখানে মৃত্যুবরণ করেন ইতিহাসের এসব অংশ খুব কম আলোচিত তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে আমাদের নিজেদের নেতৃত্বতার দুর্বলতার কারণে সাতচল্লিশে আমরা পাকিস্তানের কেন্দ্রে কোনো জায়গা পাই পাকিস্তান আমাদের করেছে কেন আমরা তো যিনি ক্ষমতাশালী তিনি করতে চেষ্টাই করবেন আমি তো আমার প্রতিপক্ষ চাবো না আপনাদের মধ্যে আপনাদের কি বলে আহমেদ রফিম ডক্টর ফয়সাল খান নেহাল হাসান আব্দুল্লাহ সাদেক আমি যদি মনে করি যে আপনারা কেউ আমার প্রতিদ্বন্দ্বী আমি তো চেষ্টা করবো আপনাকে কিভাবে কাজ করে রাখা যায় এটা তো খুব খুব একটা যে মানে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে তো এটা খুব দর্শনীয় কিছু না কিন্তু ওই যোগ্যতাটা আপনাদের থাকতে হবে যে না আমাকে আপনারা টপল ডাউন করে আপনারা চলে আসবেন আমাদের বাঙালি এই নেতৃত্বের সেই টপল ডাউন করার ক্ষমতাটা ছিল না ছিল যেটা সেটা নিজেদের মধ্যে দলাদলি কে কাকে ল্যাগমার যে কারণে আমাদের আমরা একটি একটি পাকিস্তানে আমরা শক্তিমন্ত অবস্থায় আমরা ঢুকতে পারিনি এবং এই বোঝাটা আমাদেরকে বহন করতেই হয়েছে এর পরপর আপনার আরো ইন্টারেস্টিং এই সাতজন মন্ত্রীর কথা বললাম পাকিস্তান হওয়ার পরপর এটা সাতচল্লিশ সালের অগাস্টের পনেরো তারিখে চোদ্দই আগস্ট স্বাধীন হয় পনেরো তারিখে এই মন্ত্রিসভা গঠন করা হয় তার আগের আর একটি ইন্টারেস্টিং ঘটনা একটু বলা দরকার আমরা সবসময় বলি যে এখন রাজনীতি চলে গেছে ব্যবসায়ীদের হাতে রাজনীতিবিদের হাতে নেই সেই সময়ও একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে এই যে সাতজন মন্ত্রী এই মন্ত্রিসভা ঘোষণা করা হচ্ছে শুনে তখনকার চেম্বারের প্রেসিডেন্ট পশ্চিম পাকিস্তান সম্ভবত করাচি চেম্বারের হবে প্রেসিডেন্ট খুব খেপে গেলেন খেপে গিয়ে বললেন যে জিন্দা সাহেব মন্ত্রিসভা ঘোষণা করছেন আমার সাথে আলাপই করেননি তখন সে এটা পচানেকের একটা বই আছে সেই বইতে আপনারা পাবেন তখন এই তালিকাটা তাকে দেখানো হয় উনি বললেন ঠিক আছে উনি ঠিক আছে তারপরে মন্ত্রিসভা ঘোষণা করেন ডিসেম্বর মাসে এসে তখন মনে হলো সাতজন মন্ত্রী দিয়ে দেশ চলবে না মন্ত্রী সংখ্যা বাড়াতে তখন মন্ত্রী হলেন পীরজাদা আব্দুল সত্তার ওবাঙালি মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান একদম ওবাঙালি এবং উনি আমলা খাজা শাহাবুদ্দিন আদি বাড়ি বাংলাদেশে বাংলায় কথা বলেন না আমাদের নবাব পরিবারের খাজা শাহাবুদ্দিন উনি কখনই বাংলা বলেন তাহলে আমাদের ভাগে আমরা পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পরে আমরা কি কি পেলাম আমরা পেলাম ফজলুর রহমান খাজা শাহাবুদ্দিন যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল তাহলে আমরা পাকিস্তানের ক্যান্ডিডেট কাছে এত বড় কিছু কেন আসা আমরা আমাদের ব্যর্থতা আমরা আমাদের প্রতিনিধি কেন্দ্রে পাঠাতে পারি নাই শক্তিশালী কেন্দ্রে আমাদের যে ভাগ পাবার সেই ভাগ আমরা পাই নাই যে আমরা যে বঞ্চিত হয়েছি আমরা বঞ্চিত আমরা যেটুকু পেয়েছি সেটুকুই আমার কাছে এখন মনে হয় যে অনেকটাই করুন না না দিলেই আমরা কি কারণ আমরা তো লেগেছিলাম একজন আরেকজনের পেছনে আচ্ছা আমি এখানে আরেকটু আসি এখানে এই যেমন আহ গোলাম মোহাম্মদ আহ মালিক গোলাম মোহাম্মদের কথা বললাম মালিক গোলাম মোহাম্মদ ছিলেন পাকিস্তানের উনি মূলত ইন্ডিয়ান অডিট সার্ভিসের লোক উনি পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী অর্থমন্ত্রী থেকে উনি কিন্তু আমার গভর্নর জেনারেল এই গোলাম মোহাম্মদই আমার গভর্নর জেনারেল গভর্নর জেনারেল মানে তার হাতে সর্বময় ক্ষমতা আমরা সেখানে ঢুকতে পারি আমরা যখন ঢুকতে পারলাম আমাদের বাংলাদেশি দুই একজন বগুড়ার মোহাম্মদ আলী আমাদের দুই একজন যে প্রধানমন্ত্রী হন তার একদিকে প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে আর একদিকে তার চাকরি চলে যাচ্ছে এবং সে চাকরি কেন চলে যাচ্ছে আমাদেরই এবার আরেকটা তোর রেপ্রেজেন্টেশন দিয়ে চলে যাচ্ছে পাকিস্তানে ওখানে গিয়ে বললেন যে না আমরা ওনাকে চাই তো তোমরা যখন জানো তাহলে তো আমরা তো আমরা তো চাই না এই ঘটনাগুলি ঘটেছে মূলত আমাদের আমাদের সম্ভবত আমাদের জাতি সপ্তাহে 
আমাদের মধ্যে কোনো সমস্যা থাকতে পারে আর কি আমি একটু ডিটেল বলবো না সেই সময় মালিক গোলাম এবার আমি একটু উন্নয়নের কথায় আসি মালিক গোলাম মোহাম্মদ অর্থমন্ত্রী আমরা তো জানি তো বাজেট কে ঘোষণা করেন অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেন উন্নয়নের ঘোষণাগুলি তিনি দেন মালিক গোলাম মোহাম্মদ আপনি চিন্তা করেন আমি বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয় একদম শুরু থেকে একটু 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 মনে করার চেষ্টা করেন আমি একটু একটু আগে বলে এসেছি আমাদের প্রথম বছর আমাদের বাজেট ছিল নয়শো বাহাত্তর কোটি টাকা সরি সাতশো সাতশো কোটি টাকা সাতশো ছিয়াশি কোটি কোটি টাকার আমাদের ছিল বাজেট এই বাজেটের নব্বই ভাগ ছিল বিদেশি সাহায্য বিদেশি অর্থ দশ ভাগ ছিল নিজেদের পাকিস্তান যখন স্বাধীন হলো পাকিস্তানের হাতে কি প্রচুর টাকা থাকার কথা কোনো কারণই নেই কারণ ভারত পাকিস্তানকে যতটা সম্ভব ঠকিয়েছে যতটা সম্ভব যদি ঠকিয়ে থাকে পাকিস্তানের তো টাকা থাকারই কথা সেই সময় আপনার সারপ্লাস বাজেট কিভাবে আপনার হাতে টাকা নাই সেই সময় গোলাম মোহাম্মদ পরপর কয়েক বছর সারপ্লাস বাজেট দিয়ে এক ধরনের কৃতিত্ব নেওয়ার চেষ্টা করেছেন যে পাকিস্তানের অবস্থা খুবই ভালো আমরা বিদেশের সাথে আমাদের যোগাযোগ ভালো আমাদের আমাদের টাকা পয়সার কোনো অভাব নাই ঘাটতি নাই এই ঘাটতির ভাটটুকু অনেকটাই বহন করছে বহন করতে হয়েছে আমার এবার আমি আরেকটা ছোট্ট প্রসঙ্গে আসবো পৃথিবীটা তখনও কিন্তু এই যে সমাজতান্ত্রিক আর ধনতান্ত্রিক যে তীব্র ডিভিশনটা পঞ্চাশের দশকে অতটা ততটা হয় নাই তখন যদিও রাশিয়া উনিশশো সতেরোতে সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই সময়টায় পাকিস্তানের একটা আগ্রহ ছিল আমেরিকার সাথে এক ধরনের বন্ধুত্ব করা পাকিস্তান সেই বন্ধুত্ব করতে সক্ষম হয়েছে কিন্তু আমাদেরও তো টাকা দরকার আমরা আমরা পূর্ব পাকিস্তান আমাদের যদি টাকা না হয় আমরা আমরা ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক করবো কি দিয়ে টাকা তো মানে আমাকে অন্য কেউ এনে 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 দেবে না টাকাটা সেই সময়টায় আমি টাকা পাওয়ার উপায় হচ্ছে আমাকে এক্সপোর্ট করতে হবে এক্সপোর্ট না করলে পরে আমি টাকা পাবো না আমার আমাকে প্রোডাকশনে যেতে হবে তাহলে সেগুলি করতে গেলে আমার মৌলিক টাকাগুলি করতে গেলে আসবে সেই সময় বা সাতচল্লিশে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পরে প্রথম আন্দোলন হয় আমেরিকার বিরুদ্ধে আটচল্লিশ সালের জানুয়ারি মাসে খুব বড় আন্দোলন ঢাকার রাস্তায় তখন তখনকার আন্দোলনের বিষয়বস্তু ছিল সিয়াটো সেন্টো বাতিল করো আমেরিকার সামরিক জোট বাতিল করো আরে বাবা আমেরিকার সামরিক জোট কার সাথে সেখানে ঢাকায় বসে আমাদের এত কিছু দরকারটা কি আমরা এক ধরনের রাজনৈতিক প্ররোচনায় আমরা প্রথম থেকে আমেরিকাকে আমরা অ্যান্টাগোনাইজ করে রেখেছি একদম শুরু থেকে একাত্তর সালে যখন আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় আমেরিকার জনগণ আমাদের পক্ষে ছিল আমেরিকার সরকার সেভাবে পক্ষে ছিল না আমরা এটাকে কন্ডেম করি আমরা কন্ডেম করি কিন্তু আমার কাছে খুব অবাক মনে হয় না আমরা যে আটচল্লিশ সাল থেকে আমেরিকার বিরুদ্ধে বলে যাচ্ছি তো আমি কেন আশা করি আমেরিকা আমার বন্ধু আমার তো ওই আশা করাটা তো আমার আমার প্রত্যাশাটা সঠিক প্রত্যাশা না এবার উনি উদ্বৃত্ত বাজেট দিলেন উদ্বৃত্ত বাজেট দিয়ে কয়েক দফা কয়েক দফা ম্যাজিকের মতো দেখালেন যে ম্যাজিকের ভাগ আমরা পাই সামরিক শাসন আটান্ন সালে আটান্ন সালে সামরিক শাসনের আগে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা মুদ্রা পাকিস্তানের যেটুকু আসতো তার একটা বড় অংশ আসতো হচ্ছে আমাদের পাট থেকে টাকাটা খুব বড় অঙ্কের টাকা না কিন্তু বড় অঙ্কের টাকা না হলেও যেটুকু টাকা আসতো সেই টাকার সবটুকু আমরা পাইনি আংশিক পেয়েছি আহ মানিক মিয়া তার দেখাতে একটা কথা খুব ভালোভাবে বলেছেন যে পাকিস্তানের একটা অ্যাডভান্টেজ ছিল যে পূর্ব পাকিস্তানে তখন আহ স্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্ট তেমন ছিল যে আমরা যেখানে স্বাধীনতা আমরা যে দাবি করব যে আমরা রাজধানী এখানে চাই সেটা করার মতো অবস্থা আমাদের আসলে ছিল রাজধানী হয়ে গেল করাচিতে পরবর্তী সময়ে করাচিতেও রাজধানী ছিল না করাচি থেকে এটা রাহুল হয়ে ইসলামাবাদ চলে যায় এখন ইসলামাবাদের পাকিস্তানের রাজধানী আরেকটা হচ্ছে আমাদের সম্পর্কে বলা হলো আমরা বাঙালিরা হচ্ছে নন মার্শাল রেস আমরা অসামরিক জাতি অসামরিক জাতি যদি হয় তাহলে আমাদের সেনাবাহিনীতে নেওয়ার কোনো দরকার নাই এটা মানিক মিয়া বললেন যে আমরা অসামরিক জাতি এই অভিযোগ দিয়ে আমাদের সেনাবাহিনীতে নেওয়া হয় তিনটা বাহিনীর সদর দপ্তর পাকিস্তান মূল রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তান তাহলে আমাদের ভাগই আমাদের ভাগে যেটুকু সেটুকু আমরা পাওয়া শুরু করেছি উনিশশো সালের পরে ওই যে সামরিক শাসন হলো 
সামরিক শাসনের পরে উনিশশো উনষাট সালে আইব খান বললেন যে না আমাদের একটা ইস্ট পাকিস্তান একটা সেকেন্ড ক্যাপিটাল দরকার এটাকে তখন ওনারা বললেন সাবসিডিয়ারি ক্যাপিটাল তো পূর্ব পাকিস্তানে সাবসিডিয়ারি ক্যাপিটাল হলো রুয়াই ক্যান আসলেন বিখ্যাত স্থাপত্যবিদ আমরা খুব বিরাট রকম একটা সংসদ ভবন পেলাম এটা 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 যখন তৈরি হয় তখন আমার জন্মস্থান আশেপাশে আমি ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি এটা বড় হচ্ছে আমি এটা তৈরি হওয়াটা আমি দেখছি আমাদের অর্থনীতিটা তখন কিরকম অর্থনীতি পাকিস্তানের সার্বিকভাবে পাকিস্তানের অর্থনীতি ছিল কৃষি অর্থনীতি আর আমাদের এই অংশে আমাদের কিন্তু পুরোটাই ছিল কৃষি অর্থনীতি আমাদের এখানে আহ ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপ করে নাই সাতচল্লিশে যখন ভারত ভাগ হয় সেই সময় দুইটা ভাগ একটা হলো ভারত ভাগ আর একটা হচ্ছে বাংলা ভাগ আমাদের ইন্ডাস্ট্রি প্রায় সবই পড়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ তো কাজে আমাদের এখানে শিল্প নতুন করে স্থাপনের একটা ব্যাপার ছিল যে ব্যাপারটা আসলে ঘটে নাই যে জন্য আমাদের প্রবৃদ্ধি ছিল খুবই সব আমাদের ডেভেলপমেন্ট যেটুকু হয়েছে অনেকটা অনেকটাই হ্যালো আমাকে শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো আমাকে কি শুনতে পাচ্ছেন জি স্যার আপনাকে আচ্ছা ধন্যবাদ 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 সেই সময় মানিক মিয়া বললেন যে মূলত সামরিক সামরিক আইনের কারণে আমাদের যে গণতান্ত্রিক উন্নয়ন সেই গণতান্ত্রিক উন্নয়নটা হচ্ছে এবং গণতান্ত্রিক উন্নয়নটা না হলে পরে আমরা যে ডেভেলপমেন্ট প্রত্যাশা করি সেই ডেভেলপ প্রত্যাশিত ডেভেলপমেন্টটা হবে না এটা সত্যি আংশিক সত্যি আমি সবটুকু সত্যি বলবো না কারণ সামরিক কিংবা এখন আয়কার অধীনে ডেভেলপমেন্ট হয় না এটাও সত্যি তবে এটা সত্যি যে আমরা অনেকাংশে ডেভেলপ পেয়েছি যদি ডেভেলপ নাই হতাম না হলে আমাদের ছয় দফার দরকার দরকার ছিল না আমাদের সাহিত্য শোষিত আন্দোলনের দরকার ছিল না আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের দরকার ছিল আমাদের ডেপ্রেভেলটাই হচ্ছে আমাদের বড় শক্তি যে শক্তি আমাদেরকে স্বাধীনতা আন্দোলন দিকে নিয়ে যায় এখন মানিক মিয়ার লেখাতে আরেকটা বিষয় আছে সেটা উনি চৌধুরী জাফরুল্লার কথা বলে বলেছেন সব মিলিয়ে আমাদের মধ্যে যে জিনিসটা বিরাজ করত সেটা ছিল আমলাতান্ত্রিক মনোভাব দেশ যদি আমলারাই চালায় তাহলে আমলাতান্ত্রিক মনোভাব হবে এটি তো স্বাভাবিক এটি তো স্বাভাবিক আমার আমলাকে যদি আমরা হিউম্যানাইজ না করি আমরা যদি হিউম্যানাইজ আমরা না তাহলে তো আমরা আমলাতান্ত্রিক মনোভাব থাকবেই এটি স্বাভাবিক আমরা যেটা দেখেছি সেই সময়টাই ক্যাপিটাল একুমুলেশন যেটা হয়েছে তার একটা বড় অংশ পশ্চিম পাকিস্তানে আমরা খুব সামান্য অংশ পেয়েছি আমি আর একটু আসি মানিক মিয়া কি কি প্রত্যাশা করেছে মানিক মিয়া প্রত্যাশা করেছিলেন আমাদের এখানে একটা গণতান্ত্রিক সমাজ হবে গণকল্যাণের রাজনীতি হবে এই ভাষাগুলি তার ভাষা আমার না গণতান্ত্রিক সমাজ গণকল্যাণের রাজনীতি আর ফরাসি বিপ্লবের সময় যে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার যে বাণী সারা পৃথিবীতে আসে সেরকম ভাবে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা আমরাও গ্রহণ তিনি চেয়েছেন সর্ব মানবের সার্বভৌমত্ব এগুলি মনে হতে পারে যে এটা অনেকটা উইসফুল থিঙ্কিং এর মতো কিন্তু সেটা না হয়ে হয়েছে এটা মানিক মিয়ার ভাষায় চালাকি এবং চতুরতার গণ এটা কারেক্ট এখন আমি কিছুক্ষণ আগে মৌলিক গণতন্ত্রের কথা বলেছিলাম মৌলিক গণতন্ত্রটা কি গণতন্ত্র না প্রহসনের গণতন্ত্র এই মৌলিক গণতন্ত্রের মাধ্যমে যখন আইব খান প্রেসিডেন্ট হলেন প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরে তাকে আমরা 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 তো দেখি অভ্যস্ত যে প্রত্যেক সরকারি চেষ্টা করে বিদেশিরা তাদের সার্টিফিকেট দেয় যে বিদেশিরা কি বলে আমরা কি বলি সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ না বিদেশিরা কি বলে সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে জন্য আইব খানের সময় সে বিখ্যাত টয়নবির কাছ থেকে সার্টিফিকেট আনা হয় যে না পাকিস্তান একটা গণতান্ত্রিক দেশ এবং পয়সা খরচ করে শীর্ষে আমলেও বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে বাংলা পাকিস্তানের গণতন্ত্রের যে অগ্রযাত্রা উনিশশো সালে আয়ুব শাসনের দশ বছর এটা আমরা তখন যেটাকে বলতাম ডিকেড অফ ডেভেলপমেন্ট উন্নয়নের দশক উপলক্ষে এরকম মোটামোটা বই বেরিয়েছে এবং এর অধিকাংশ বই আপনি এখন আর কারো শিল্পে পাবেন না কারণ এগুলি শের ধরে বিক্রি হয়ে গেছে বহু আগে মানে সরকারের তরফ থেকে যেসব কাগজপত্র বেরোয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেটা মিথ্যাচারে পরিপূর্ণ থাকে এবং সেটা লেখার মতো আমাদের মতো কিছু লোকজন থাকে তারা তাদের দিকে থেকে সাহায্য রাজ্য করেন এর মধ্যে বিখ্যাত লোকজনও থাকে পাকিস্তানের পাকিস্তানও এদিক দিয়ে হতভাগা না পাকিস্তানও পেয়েছে মানিক মিয়া দেখেছেন রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য 
উনি একটা একটা এক্সাম্পল দেন উনিশশো একষট্টি সালে প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি ডেপুটি চেয়ারম্যান বলেছেন এখন আর বৈষম্য নেই উনিশশো একষট্টি সালে পাকিস্তান প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান যিনি অবাঙালি তিনি বলেছেন এখন আর বৈষম্য নেই বৈষম্য হচ্ছে মৃত ঘোরা বৈষম্য এখন মৃত ঘোড়ায় পরিণত হয়েছে এবং সেই সময় পাকিস্তানের একটা ফোরকাস্ট ছিল যে এখন আমরা বৈষম্য যেভাবে কমি নিয়ে আসছি উনিশশো পঁচাশি সালে এসে পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে কোন বৈষম্য থাকে পাকিস্তানের দুর্ভাগ্য উনিশশো পঁচাশি তো অনেক পরে উনিশশো একাত্তরই বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে এসছে পাকিস্তান বাংলাদেশ একটা স্বাধীন দেশ হয়ে গেছে আয়ুব খান উনিশশো উনসত্তরের মার্চ মাসের চব্বিশ তারিখে পদত্যাগ করেন আমরা অনেক সময় দাবি করি যে আমাদের আন্দোলনের বুকে আয়ুব খান পদত্যাগ করেন এই দাবিটা অনেকাংশে অযৌক্তিক আহ অনেকাংশে অযৌক্তিক আমি এই জন্য বলবো পদত্যাগ অনেক সময় বাধ্য হয়ে করতে হয় আমরা পূর্ব পাকিস্তান ছিলাম এখান থেকে এক হাজার মাইল দূরে পশ্চিম পাকিস্তান সেখানকার রাওয়াল পিন্ডিতে প্রেসিডেন্টের আবাস প্রেসিডেন্টের অফিস আমরা এখানে যত আন্দোলনই করি তার আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নাই সেখান থেকে তিনি পদত্যাগ করবেন তিনি পদত্যাগ করেছেন মূলত পশ্চিম পাকিস্তানে আন্দোলনের কারণে এবং সেনাবাহিনী তার বিরুদ্ধে চলে যায় সেই কারণ আদারওয়াইজ আমাদের আন্দোলনের কারণে আইফ খান পদত্যাগ করেছেন এটা আমরা যারা বলি আমরা সম্ভবত সঠিক কথা বলি না মানিক মিয়া সর্বশেষ লেখা আমি তার গ্রন্থে যেটা পেলাম সেই লেখাটা মানিক মিয়া মারা গেলেন জুন মাসের এক তারিখে ঠিক তার আগে পঁচিশে এপ্রিল তিনি আইফ খান যাওয়ার পরে ক্ষমতা নিলেন ইয়াহিয়া খান তিনি ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসন নিয়ে লিখেছেন এবং এই সামরিক শাসন থেকে উত্তরণ ঘটাতে হবে সেই কথাও বলেছেন নতুবা উন্নয়ন সম্ভব হয় না এবার আমি শেষের দিকে চলে আসছি আপনারা যদি খুব বেশি বিরক্ত না হন আমরা মাঝখানে কিছু করে ট্রেড অফ নিয়ে কথা বললাম আমি এবার একটু ট্রেড অফ একটু আসি তার আগে আমি আসবো যে গণতান্ত্রিক সরকার ভালো না সামরিক সরকার ভালো আমি কোনোভাবে সামরিক সরকারটা ভালো বলবো না আমি সামরিক সরকারের পক্ষে না আমি দুর্বল হলেও এখনো গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে কিন্তু তারপরে আমি একটা এক্সাম্পল দেখাবো আপনি যদি ট্রেড অফে যদি আপনার স্বাধীনতা কিছুটা ছেড়ে দেন তাহলে কি লাভ হলেও হতে পারে সব জায়গায় যা হবে তা আর আমরা আমি একটা দেশের এক্সাম্পল দিই অনেকে সিঙ্গাপুরের কথা বলেন মালয়েশিয়ার কথা বলেন আমি সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া আমি একটা দেশের কথা বলি যে দেশটাতে আমি এই দুইটা দেশেও গিয়েছি এটাতেও গিয়েছি দক্ষিণ কোরিয়ার কথা দক্ষিণ কোরিয়ার কথা বলার একটা বিশেষ কারণ আছে আমার উনিশশো একষট্টি সাল এই পাকিস্তানে পূর্ব পশ্চিম পাকিস্তান মিলিয়ে আমাদের মাথা পিছু আয় ছিল প্রায় একশো ডলারের কাছাকাছি দক্ষিণ কোরিয়ারও অবস্থা ভালো ছিল তুলনামূলক ভাবে ভালো ছিল কিন্তু একশো ডলারের কাছাকাছি ছিল একষট্টি সালে দক্ষিণ কোরিয়ার মাথা পিছু আয় হচ্ছে আয় ছিল চুয়াত্তর ডলার তখন আমাদের আয় দক্ষিণ কোরিয়ার চেয়ে বেশি সেই সময় মানে বিখ্যাত মার্কিন অর্থনীতিবিদরা পূর্ব পাকিস্তান সফর করতে আসলেন এবং সফর করে এসে যে স্টেটমেন্ট দিলেন এটা খুব বিখ্যাত স্টেটমেন্ট যে দিস পার্ট অফ পাকিস্তান উইল ডু মেরাকল ইন ইকোনমি পাকিস্তানের এই অংশ বিস্ময়কর কিছু দেখিয়ে দিল অর্থনীতিতে আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা বিস্ময়কর কিছু দেখাতে পারিনি আহ দেখালো কে যাদের সম্পর্কে কোনো কথা ছিল না যারা কখনো বলেনি আমরা বীরের জাতি যারা কখনো বলেনি আমরা সোনার বাংলা জাতি তারা যারা সবসময় বলেছে যে আমরা আমাদেরকে কষ্ট করে দাঁড়াতে দক্ষিণ কোরিয়া আমি যদি গতবারের হিসেবে ঠিক গত বছরে দুই হাজার বাইশ সালে আমাদের আহ মাথা পিছু আয় কত গতবার কত ছিল বত্রিশ ডলার বত্রিশশো ডলার কত বছর দক্ষিণ কোরিয়ার পার কেপিটা ইনকাম ছিল বত্রিশ হাজার দুইশো ছত্রিশ ডলার এবার তাহলে দেখেন আমরা আমরা আমাদের গর্ব অহংকারে করি কোথায় গেল 
আমাদের তো দক্ষিণ কোরিয়ার চেয়ে ভালো অবস্থা ছিল আমাদের তো আরো অনেক ভালো জায়গায় যাওয়ার কথা আমরা মানে আমাদের সব পুরোনো গল্প বললে হবে না যে আমরা এই এই সোনার বাংলা ছিলাম কি ছিলাম আমরা অত্যাচারিত হয়েছি লাঞ্ছিত হয়েছি এগুলি সব অপ্রয়োজনীয় কথা আমি এখন কি করেছি সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট এখন যারা কোরিয়াকে দেখছেন তারা বলছেন দুই সালে কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়ার পার কেপিটা ইনকাম মাথা পিছায় হবে এক লাখ সাত হাজার সাতশো বাউন্ড ডলার আমার দেশে আহ এরকম ধারে কাছে মানে কোরিয়া এখন যে অবস্থায় আছে পঞ্চাশ বা ষাটও আমরা এই জায়গাটা যেতে পারবো এরকম কেউ বলবেন কেন বলবেন তার মানে হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কে আমরা আহ আমাদের ধারণাগুলি সঠিক ধারণা নেই ডেভেলপমেন্টটা হতে হবে সর্বজনের আমি আমি দক্ষিণ কোরিয়াতে মানে আমি খুব আগ্রহ নিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার এই চুয়াত্তর ডলারের কারণে আমি দক্ষিণ কোরিয়ার ঘুরে ঘুরে দেখেছি আহ সালে দক্ষিণ কোরিয়াতে একটা সামরিক অভ্যুত্থান হয় সেই সামরিক অভ্যুত্থানে পার্ক চুংহি ক্ষমতা দখল করে তো পার্ক চুংহি যখন ক্ষমতা দখল করেন সঙ্গত কারণে সারা পৃথিবী এটাকে কন্টেম করেছে যে না আমরা সামরিক শাসন পেয়ে আমেরিকাও কন্টেম করেছে আবু অবশ্যই কেউ কেউ বলে যে তার পেছনে আমেরিকা থাকলেও থাকতে পারে সে থাকলেও থাকে কিন্তু উনি কেন করলেন বা ওনাকে কেন জনগণ সমর্থন করল তার বড় কারণটা হচ্ছে তার ইমিডিয়েট আগে উনিশশো একষট্টি সালে যেখানে বললাম চুয়াত্তর ডলার পার কেপিটা ইনকাম তার আগে প্রায় আশি পঁচাশি ডলারের মতো ইনকাম ছিল তাহলে এই টাকাটা কমল কেন এই টাকাটা কমল মূলত রাজনীতিবিদদের আহ রাজনীতিবিদদের দুর্নীতি এবং লন্ডারিং এর কারণে সুতরাং রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে এক ধরনের আহ বিরাগ জনগণের ছিল আর তিনি দেখলেন পার্চুভি দেখলেন তার সেনাবাহিনীতে তার যারা দৃষ্ট কর্মকর্তারা তাদের একটা বড় অংশ এই দুর্নীতির সাথে রাজনীতিবিদদের সাথে এক ধরনের কোয়ালিশন তাদের মধ্যে এক ধরনের আতার দুর্নীতি পার্চুংহি যখন কু করে ফেললেন ক্ষমতা নিয়ে ফেললেন ক্ষমতা নিয়ে ফেলার পরে দেখা গেল যে তাকে কন্ডেম করে আমরা বাইরে থেকে কন্ডেম করেছি কিন্তু কোরিয়ার ভিতর থেকে কন্ডেম করে এরকম লোকের সংখ্যা হাতে গুনা কিছু লোক বাকি সবাই এটাকে স্বাগতম জানিয়েছে আমি আবারও বলি উনিশশো আটান্নতে যখন পূর্ব পাকিস্তান যখন পাকিস্তানের সামরিক শাসন হয় তখনও মানে আমরা বুদ্ধিজীবীদের অনেক কন্ডেম করলেও দেশের মানুষ কিন্তু এটাকে সাধারণভাবে স্বাগত জানিয়েছে আচ্ছা এখন এবার আসেন আমরা এই ভদ্রলোক সম্পর্কে পার্ক চুপ কি সম্পর্কে আমরা একটু ই করি এই ভদ্রলোকের জন্ম অত্যন্ত গরিব ঘর গরিব ঘরের সন্তান মানে পড়াশোনা করার মতো অবস্থা তার ছিল না যেই জন্য খুব অল্প বয়সে তার সামরিক বাহিনীতে ঢুকতে হয় সামরিক বাহিনীতে ঢুকলে পরে খুব তাড়াতাড়ি কিছু আয় আয় করা যাবে উনি সামরিক বাহিনীতে ঢুকেন এরপরে ভদ্রলোক পড়াশোনা করার লোক পড়াশোনা করার লোক হলে যেটা হয় উনি সব কিছুই জানতে চাইতেন এবং তার একটা বড় আগ্রহ ছিল উত্তর কোরিয়ার ব্যাপারে উত্তর কোরিয়া তো সমাজতান্ত্রিক উত্তর কোরিয়ার ব্যাপারে তার খুব আগ্রহ ছিল এবং এই আগ্রহটা তার তার জন্য একটা সংকটের কারণ হয়ে দাঁড়ায় একটা পর্যায়ে উত্তর কোরিয়ার প্রতি তার যে আগ্রহ কেন এটা নিয়ে তার বিরুদ্ধে একটা কোর্ট মার্শাল হয়ে গেল এবং কোর্ট মার্শালে তার মৃত্যুদণ্ড তার যাবজ্জীবন তারা দণ্ড পাচ্ছু এবং সেই সময় একজন জেনারেল তাকে বুঝতে পারে বুঝতে পেরে তারপরে তাকে এটা একটা খুব বিশেষ ব্যবস্থা তাকে ক্ষমা করে ক্ষমা করার পর পরবর্তী সময় তিনি আবার মানে কিছুটা সময় খারাপ অবস্থা থেকে ধীরে 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 তিনি আবার উপরের দিকে যান সেই সময় আমাদের একটা প্রবণতা আছে যে আমরা কিছু হইলে নিজের নাম একটা বাদ বের করে ফেলি আমি হয়তো একটা আন্দালিক বাদ করতে পারি হয়তো আবদুল্লাহ সাদিক বাদ একটা হতে পারে পার্ক কিন্তু কখনো পার্ক বাদ করে কিন্তু ঠিক পাশাপাশি উত্তর কোরিয়াতে তখন কিম উল সিং ছিলেন প্রধান তিনি একটা ভাবধারা বের করলেন সেটার নাম হচ্ছে জুচে ভাব আমি ঠিক এই মুহূর্তে জুচে মানেটা আমার মনে নেই আমি বারেকবার মনে হলে বলবো জুচে ভাব দ্বারা মানে এটা একটা বাদা আপনি যখনই যত বেশি বাদ করতে যাবেন আসলে ততই আপনার বাদ করে যাওয়া সম্ভাবনা তত বেশি থাকে এই ভদ্রলোক তখন তার নিজের দেশ সম্পর্কে বললেন যে আমার দেশের মানুষ পশ্চাৎ বিমুখ পৃথিবী কোথায় চলে গেছে দক্ষিণ কোরিয়ার লোকজন জানে না বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিতে পৃথিবী কোথায় এগিয়ে গেছে সেটা জানে না কাজে আমাকে এই মানুষকে বিজ্ঞান প্রযুক্তি শেখান এবং সেই সময় টোটাল শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে একটা আমূল পরিবর্তন দিয়ে আসে সেই শিক্ষা ব্যবস্থাটা হলো মূলত বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা আর আমরা কি করি আমরা চাই যে কত বেশি কবিতা আনা যায় কত বেশি সাহিত্য আনা যায় কত বেশি বুদ্ধিজীবীদের 
আমি নিজেও তাদের একজন কত বেশি বা আমিও হতে চাবো আমার একটা লেখা চলে যায় কিন্তু মূলত তাতে শেষ পর্যন্ত দেশের কি উপকার হবে সেটা বোধ আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার বিষয় প্রেসিডেন্ট সাহেব তখন দুইটা টার্গেট পাচ্ছুক একটা হচ্ছে তার দেশে অর্থনৈতিক সংস্কার আমরা কিন্তু সংস্কারের কথা শুনলে খুব ভয় পাই আমরা সংস্কার পন্থী বলে লোকজনকে বাদ দিয়ে দিই কিন্তু সংস্কার যে আমাদের প্রতি মুহূর্তে দরকার এটা কিন্তু খুব সহজে আমরা মানি না আর আরেকটা জিনিস উনি চাইলেন দারিদ্র মুক্তি এটা কিন্তু আমাকে মনে রাখতে হবে এটা একটা সামরিক সরকার আর তিনিও উনিশশো একষট্টির পরে চৌষট্টি পঁয়ষট্টি দেশে তিনিও নির্বাচন করে আবার প্রেসিডেন্ট অনেক ঘটে তো দারিদ্র মুক্তির জন্য তিনি প্রথমে ভাবলেন যে আমি এক্সপেরিমেন্ট এভাবেই করলেন যে আমি ঠিক আছে কৃষির উপর দিয়ে আমি কাজ করি ভূমি সংস্কার করি এতে কিছুটা উন্নতি হলো কিন্তু যে উন্নতি তিনি আশা করছিলেন সেটা কিন্তু হচ্ছে তো সুতরাং উনি ঠিক করলেন যে না আমার আসলে যেতে হবে ইন্ডাস্ট্রির দিকে শিল্পায়ন না হলে পরে আমি বেশি টাকা পাবো বেশি টাকা পাওয়ার জন্য তিনি শিল্পায়নের দিকে গেলেন তার টার্গেট হচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিটা ঘরে বিদ্যুৎ সেক্টর কৃষিটা হতে হবে যন্ত্রভিত্তিক কৃষি অবকাঠামো আমাকে বাড়াতে হবে এবং রপ্তানি করতে হবে এবং আপনি এটা এটা খুব একজন বিখ্যাত আমি নামটা ভুলে গেছি মানে এটা কোরিয়াতে এয়ারপোর্টে নামার পরে মানে কি বলে সোল এয়ারপোর্টে নামার পরে বিশাল একটা বিলবোর্ড ছিল সেই বিলবোর্ডে কোরিয়ান ভাষায় একটা কিছু লেখা ছিল সেটা ওই সেই বিদেশি ইকোনমিস্ট ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলেন যে ওখানে কি লেখা আছে এটা কোরিয়ান ভাষা তিনিও জানেন তো বললো যে এখানে লেখা আছে এক্সপোর্ট ওর ডাই তুমি হয় রপ্তানি করো অথবা মৃত্যুবরণ এই কোরিয়া কিন্তু আপনার মানে এই পাঁচুম পির হাতে কোরিয়ার পরিবর্তন হওয়া শুরু করল এবং তখন বলা হলো যে আবর্জনার ডিবিতে গোলাপ ফুল ফুটিয়েছেন পাঁচুম আবার বলি পার্চুকি সৈর শাসক ছিলেন সামরিক শাসক ছিলেন সেই সময় অপোজিশন খুব বেশি মাথা চারা দিয়ে উঠতে পারেনি অথবা সেই সুযোগটা উনি দেন আপনার যে গণতান্ত্রিক অধিকার সেটা অনেকাংশেই ক্ষুণ্ণ ছিল এই যে আপনি ছাড় দিলেন এবং এই ট্রেড অফের বিনিময়ে আপনি কি পেলেন একটা আধুনিক কোরিয়া এই যে আধুনিক কোরিয়ার আপনি মাথা পিছু আয় আপনি আর কয়েক বছর পরে এক লাখ ডলার ছাড়িয়ে যান তাহলে আপনি ট্রেড অফটা কি আমার মনে হয় আমি বোধ হয় খানিকটা স্পষ্ট করতে পেরেছি এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এটা কি সব দেশেই হবে উগান্ডা ইদি আমিন তো সামরিক শাসক ছিলেন ইদি আমিন তো সেরকম কিছু করতে পারেন আমাদের আমরাও সামরিক শাসনের লক্ষণ দেখেছি আমরা যদি বলি যে পাকিস্তানের আহ আইফ খানের সময় যে সামরিক শাসক সেই সময়টায় আমরা কতটুকু ছাড় দিয়েছি আর তার বিনিময় কি দিয়েছে আজকে আমরা যদি পাকিস্তান আমলের ডেভেলপমেন্ট হওয়ার পূর্ব পাকিস্তানে কিছু দেখে থাকি যেটুকু হওয়ার আয়ুব খানের সঙ্গে আগেও হয়নি এবং একাত্তরের আগে পাকিস্তান যেটুকু সেই অংশটুকু তো হয়নি তাহলে আমরা এই জায়গাটায় আসতে পারি এটা কিন্তু আমার কনক্লুশন না এটা হচ্ছে একটা ফাইন্ডিংস যে আমি যদি আমার ব্যক্তি স্বাধীনতা আমি যদি আমার গণতান্ত্রিক অধিকার কিছুটা ছাড় দিয়ে এই ধরনের একটা বেনিভুলেন্ট ডিক্টেটর রাখতে পারি তার হাতে হয়তো আমার অনেক উন্নতি হতে পারে যেটার একটা এক্সাম্পল হচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়া যেটার একটা এক্সাম্পল কি বলে লিকুয়ান ইউ লিকুয়ান ইউ সামরিক শাসক না বাট লিকুয়ান ইউর ফোনেও বিরোধীরা খুব বেশি সুযোগ করতে পারে নাই আরেকটা হচ্ছে মালয়েশিয়ার মাহাতি মোহাম্মদ মাহাতি মোহাম্মদ এখন আপনি তাহলে আমরা পার্চুঘি আঠারো বছর দেশ শাসন করেন শাসন করার পরে উনিশশো সালে তিনি গুলিবিদ্ধ গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে এত ভালো কথা যার সম্পর্কে বললাম তাকে কেন গুলিবিদ্ধ হতে হবে আমাদের মনে করার কারণ থাকতে পারে যে আমাদের মানে হয়তো তাদের বিরোধী দল এই কাজটা করেছে হয়তো তার বিরুদ্ধে মানে মানুষ এত ক্ষেপে গেছিল যে তার হত্যা করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না এটা সত্যি আপনি যখন দীর্ঘ সময় শাসন করবেন আঠারো বছর আপনার ইনকাম বেন্সের একটা সমস্যা থাকে শেষ দিকে আপনার মানে আপনি দীর্ঘ সময় শাসন করলে আপনার বিরোধী বিরোধী বিরোধীরা বাড়তে থাকে আপনি বিরোধীদের যখন আপনি দমন করবেন তখন আপনার নিজের দলের ভেতরের লোকজন আপনার বিরোধী হয়ে যাবে এটা 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 গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এটা হয়ে থাকে এখন আপনি এই ভদ্রলোককে মেরেছেন যিনি তিনি হচ্ছেন কোরিয়ার গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান তারা একটা ডিনারে ছিলেন সেই ডিনারে 
গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান সরাসরি চারজন ছিলেন জেলারে সরাসরি তাকে গুলি করে হত্যা করে এবং গুলি করে হত্যা করার কারণটা মানে সেই অর্থে রাজনৈতিক না সেই অর্থে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সেটা হচ্ছে তার মনে হচ্ছিল আরো একজন জেনারেলকে পাঁচ চুকি বেশি গুরুত্ব গুরুত্ব দিচ্ছেন এবং সম্ভবত তাকে সেনাবাহিনী প্রদান করবেন তাহলে তার প্রসপেক্টটা নীল হয়ে যায় যে জন্য তিনি তাকে গুলি করে মেরে ফেলেন এরপর দক্ষিণ কোরিয়াতে মানে ভালো মন্দ এরকম অবস্থা চলেছে আন্দোলন হয়েছে নতুন সরকার আসছে গেছে কিন্তু ওই যে ভিত্তিটা যে তিনি তৈরি করে দিয়ে এসেছিলেন সেই ভিত্তিটা কিন্তু দক্ষিণ কোরিয়ার এখনো আছে এবং সেই ভিত্তির উপর ভিত্তি করেই আজকে আপনি বত্রিশ হাজার ডলার চল্লিশ হাজার ডলার পার্টিপিটিং করার কথা আপনি চিন্তা করতে পারেন আমি আমার আপনারা যদি বিরক্ত না হয়ে থাকেন বিরক্ত নিশ্চয়ই হয়েছেন আর মানে এই অনলাইন অনলাইন অনলাইনে একটা সুবিধা হচ্ছে আপনারা ঘুমাচ্ছেন কিনা সেটা আমার দেখার সুযোগ নাই আর সামনাসামনি থাকলেও মানে ঘুমানো যে খুব একটা খারাপ সেটা আমি মনে করি না অনেক সময় লেকচারের চেয়ে যদি ঘুমটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয় আপনি অবশ্যই ঘুমাবেন ওই যে আমি অপরচুনিটি কস্টের কথা বললাম ওই যে আপনার ট্রেড অফের কথা বললাম আপনি যদি লেকচার শোনার চেয়ে একটু ঘুমিয়ে আপনার বেশি শান্তি হয় আপনি ঘুমাবেন এবার আসেন আমরা আমি শেষ করবো একদম শেষ দিকে চলে আসছি ইদানিং আমরা একটা কথা প্রায় একজন মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন আমরা তার এলাকার নারীরা দিনে তিনবার করে লিপস্টিক লাগায় এটা তো নিশ্চয়ই একটা সুখের খবর যে তিনবার করে লিপস্টিক লাগায় তার নিশ্চয় কত আনন্দ এইবার এটার সাথে আমি একটু অর্থনীতিতে অর্থনীতিকে নিয়ে আসি এই যে লিপস্টিক ইনডেক্স বা লিপস্টিক সূচক আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা আমি নিজে কিন্তু অর্থনীতিবিদ না অর্থনীতির ছাত্র না কিন্তু এই যে রনি সাহেবদের মতো অর্থনীতিবিদদের সাথে থেকে থেকে কিছু কিছু অর্থনীতি শিখি সেখানে লিপস্টিক ইন্ডেক্সটা একটা নেগেটিভ জিনিস লিপস্টিক ইন্ডেক্স হচ্ছে দেশের যখন আর্থিক অবস্থা খারাপ থাকে আপনি যখন কনজিউমার গুড আপনার প্রাপ্ত যেগুলি সেগুলি আপনি পাবেন না আপনি যখন আপনার বিলাসী দ্রব্য কিনতে যাবেন যখন দেখবেন যে জিনিসটার দাম বেশি আপনি যখন বিশেষ করে লিপস্টিকটা আসছে দুইটা উদাহরণ থেকে একটা হচ্ছে হাতের যে চামড়ার ব্যাগ লেডিস ব্যাগ এগুলি কিন্তু খুব দামি ব্যাগ এবং অন্যান্য যে প্রসাধন আপনি ওগুলি কিনতে গেলেন কিনতে গিয়ে দেখলেন ওগুলির দাম বেশি সুতরাং থাক দরকার নেই একটা লিপস্টিক কিনে বাড়ির জন্য যখন আপনার দেশে লিপস্টিক কেনা বাড়বে তখন আপনাকে বুঝতে হবে দেশের আর্থিক অবস্থা খারাপ যেটা আপনি জানেন আমি জানি অর্থনীতিবিদরা জানেন সম্ভবত মাননীয় মন্ত্রী রসিকতা করে বলেছেন হয়তো অর্থনীতির ভাষায় বলে আরেকটা কথা একটু বলি এটার সাথে এটা এটা এগুলি এটা হালকা কথা হালকা কথা হলেও আপনারা যদি মানে এই ইন্ডেক্স গুলি ব্যবহার করেন আমার মনে হয় মন্দ হবে না যেমন আমরা রাস্তাঘাটে সিটি কর্পোরেশনের আমরা তো আমাদের ময়লা ফেলি এটা হচ্ছে গার্বেজ ইন্ডেক্স আপনি যদি কখনো দেখেন আপনি যে আপনি যে জায়গাটায় থাকেন সেখানে যে পরিমাণ ময়লা প্রতিদিন সকালে আপনি দেখেন কিংবা সিটি কর্পোরেশনের গাড়ি যে ময়লাটা নিয়ে যায় ময়লার পরিমাণ তার চেয়ে অনেক বেশি আগের চেয়ে বেশি তাহলে আপনি কি বুঝবেন তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে দেশের উন্নয়ন হচ্ছে মানুষ কেনাকাটা বেশি করছে মানুষের হাতে টাকা পয়সা বেশি মানুষ বেশি খাচ্ছে এবং এই গার্বেজটা বেশি পরিমাণ হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা গার্বেজ ইন্ডেক্স আপনার উন্নয়ন বোঝার জন্য আপনার উন্নয়ন অনেক কিছু দেখার দরকার আপনি গার্বেজ দেখেন গার্বেজ দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন আপনি যদি দেখেন যে শহরে ফুলের দোকান বাড়ছে তাহলে আপনার বুঝতে হবে যে না দেশের অবস্থাটা বোধ হয় তুলনে মনে হয় ভালো প্রতিমত ফুলের দোকান ফুল তো খুব এসেন্সিয়াল না যে আমার খাওয়ার জন্য লাগবে এগুলি হচ্ছে কতগুলি ইন্ডেক্স আরেকটা হচ্ছে এটা খুব এটা খুব ফানি ইন্ডেক্স কুমিরের সংখ্যা আপনার দেশে যদি কুমিরের সংখ্যা কমে যায় তাহলে বুঝতে হবে যে আপনার আপনার কি বলে অর্থনীতির অবস্থাটা খুব একটা ভালো না আমরা কুমিরের যে এই চামড়াটা এই চামড়াটা বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয় এবং আপনি যদি অর্থনীতি ভালো হয় তাহলে আপনি কুমির আরো চাষ করবেন আরো চামড়া হবে আরো চামড়া আপনি রপ্তানি করবেন কিন্তু তা না আপনার হাতে যেগুলি আছে আপনি সেগুলি তাড়াতাড়ি শেষ করে দিচ্ছেন আপনার কুমির কমে যাচ্ছে আরেকটা এবার একটা বাংলা সব বাংলা বলি যখন অর্থনীতির অবস্থা খারাপ থাকে তখন ম জাতীয় শব্দ দেখবেন পত্রিকায় বেশি আসে ময় দুর্গ এবং ময় দুর্গকারের শব্দটা হচ্ছে মূল্যস্ফীতি মূল্যস্ফীতি হচ্ছে একটা লক্ষণ যে আমরা ভালো নেই এখন বোধ হয় ম বেশি আছে কিনা আমি জানি না ও আচ্ছা আরেকটা সুযোগ কথা বলতেই হবে এটা বললে তো হবেই এটা হচ্ছে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সূচক আমাদের যেসব লাশ মৃত্যুর পরে যেসব লাশ দাবিদার বিহীন সেগুলি কে নিয়ে যায় আঞ্জীবনে মুফিদুল ইসলাম আরো হয়তো কোনো কোনো সংস্থা আছে যারা নিয়ে যায় যখন এই লাশগুলি শনাক্ত 
করা হয় কম সংখ্যক যখন দেখবেন যে লাশ শনাক্তকারী কম অনেক লাশ শনাক্তহীন ভাবে আমাকে কবর দিতে হচ্ছে তখন আপনাকে বুঝতে হবে দেশের অর্থনীতির অবস্থা তার কারণটা হচ্ছে আপনি হয়তো আমারই একজন স্বজন সেখানে লাশ তার সামনে আছে আমি দেখলাম দেখে তারপরে চিনলাম কিন্তু আমি লাশটা নিলাম না কারণ এটা নিয়ে আমার দাফন করতে আমার অনেক খরচ হবে তার মানে আমি অর্থনৈতিক ভাবে ভালো অবস্থায় থাকি এটা আর একটা সূচক এই সূচকটা আপনারা কখনো কখনো এক্সপেরিমেন্ট করে দেখতে পারেন আপনারা কি কোন সাবজেক্টের আমি জিজ্ঞেস করি নাই কিন্তু আমার মনে হয় আপনারা যদি অর্থনীতির না হন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের না হন আমার মতো আমার মতো হন তাহলে এই ধরনের জিনিসগুলো আপনাদের অনেক অনেক মানে আকর্ষণীয় মনে হবে ভালো লাগবে আপনাদের অনেক ধন্যবাদ আপনাদের ধৈর্যের উপরে আমি অনেক অত্যাচার করলাম আমি আমি মূলত এই লাইনের লোক না আমার কাজ গল্প উপন্যাস লেখা আর এই নভেম্বর মাস হচ্ছে এটাকে বলা হয় মান্থ অফ নভেল রাইটিং আমি নভেম্বর মাসে মানে গল্প উপন্যাস কিছুই লিখি নেই কিছু গদ্য লিখেছি অন্য কাজের জন্য আর আপনাদের সাথে আজকে মিলিত হলাম সবাই ভালো থাকবেন অনেক ধন্যবাদ কিছু প্রশ্ন করবেন তারপরে এত আসলে খুবই আনপপুলার অনেক অপিনিয়ন চলে আসছে আমরা আমার এস এস সি হচ্ছে দুই হাজার পনেরো সালে আমরা যেভাবে ইতিহাসে পড়ে আসছি আমাদের যে টেক্সটে তার অনেকগুলো আনপপুলার অপিনিয়ন ছিল যদিও ইউনিভার্সিটি লেভেলে এসে কিছু পড়াশোনার সুযোগ হয়েছে তো স্যার আপনি অনেকগুলো ইন্ডেক্স এর কথা বলেন লাস্টে খুবই চমৎকার এগুলোর কথা আমার মনে আছে এবং এই গার্বেজ ইন্ডেক্স এটা আমার কাছে খুবই প্রাসঙ্গিক মনে হলো খুবই ইন্টারেস্টিং আর খুবই তো দেখতেই পাই না এখন আচ্ছা তো আমার একটা খুবই বিষয় আমি জানার ছিল জি স্যার বলুন 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 জি জি স্যার আমার একটা বিষয় জানার ছিল যে আসলে স্বাধীন বাংলাদেশ যেটা পাকিস্তান ভেঙে হলো পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হয়ে গেল আমরা আপনি আপনার কথায় অনেকগুলো কথা বললেন আমরা যে ইতিহাসটা জানি সেটা পলিটিক্যাল ইতিহাস তারপরে আমাদের অনেক লেগেছে আমরা কলকাতা থেকে আনতে পারিনি আমরা ঠকেছি তারপরে আমাদের যে আপনি একটা বইয়ের বইগুলোর কথা বললেন ওই সময়কার বই কিছু বোধ হয় আগার গাতে আছে যেটা হচ্ছে বিআইডি বিআইডিএস বিআইডি এস কিছু বই হ্যাঁ কিছু বই পেয়েছি তো আমার প্রশ্নটা হলো যে মানিক মিয়া সাহেব তো স্বাধীন বাংলাদেশ দেখে যেতে পারেননি কিন্তু এই স্বাধীন বাংলাদেশ নির্মাণের ওনার অনেক ভূমিকা রয়েছে পটভূমি নির্মাণে উনি নেপথ্যে ছিলেন খুব ভালোভাবে ছিলেন তো আসলে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে আমাদের যে ব্যাকওয়ার্ড আপনি কোরিয়ার উদাহরণ দিলেন এখন আমাদের অর্থনীতি তো পাকিস্তান এই অংশ আর ওই অংশ যদি এখন আলাদা দেশ তারপর আমরা ঠিকভাবে আগাচ্ছি না হয়তো আমাদের টেকনোলজিক্যাল অনেক ভীতি ছিল তারপরে আপনি সিকিউরিটির কথা বললেন প্রাইভেসির কথা বললেন অনেক অনেক ডিলেমা আসলে এগুলো এগুলো নিয়ে চিন্তা করা উচিত তো আমাদের যে ভিশন তারপরে ডেল্টা প্লান ডেপ প্লান এ বিষয়গুলো আপনি কিভাবে দেখেন আপনি একজন গবেষক পাশাপাশি লেখক অনেক ধন্যবাদ আমি আসলে গবেষক না আমার শেষ গবেষণা আমি করি আমার মনে হয় তিরিশ বছর আগে আমার আমি যখন পিএইচডি করি সেই সময়টাই মানে এরপর আমি আর আমি আর এই লাইনে ছিলাম না মানে আমি তখন অন্য অন্য ধরনের লেখা লেখি করি কাজে গবেষণাটা খুব কঠিন কাজ এবং গবেষণার জন্য লেগে থাকতে হয় মানে আমার মতো আহ ধরনের মানুষের জন্য মানুষকে গবেষণা করাটা সাজে না তারপরেও যেমন ধরেন আপনি উনিশশো দুই হাজার একচল্লিশের কথা বললেন আমরা সেটেনলি আমরা একটা স্মার্ট বাংলাদেশ চাই আমরা স্মার্ট হতে চাই আমরা অনেক কিছু করতে চাই আমরা আমাদের আমাদের স্মার্টনেস নিয়ে আমি একজন ছোট ছোট্ট একটা কথা বলবো আজকে ধরেন আপনি একটা ল্যাপটপ কিনতে যাচ্ছেন একটা ল্যাপটপ বাজারে যদি একটা যদি ব্র্যান্ড ল্যাপটপ কিনতে যান মোটামুটি সত্তর আশি হাজার টাকা আপনি পাবেন আমার ধারণা আর যদি অ্যাসেম্বলড একটা ল্যাপটপ নিতে যান তিরিশ হাজার টাকা পাওয়া সম্ভব সম্ভব নয় কি আমার মধ্যে আপনি আমার সাথে একমত হবেন সম্ভব আচ্ছা এখন আমরা আমরা যদি আমরা যদি মানে একটা একটা যে বাংলাদেশ আমরা চাই একটি সালে সেরকম একটা বাংলাদেশের আমাদের প্রস্তুতি তো অনেক আগেই শুরু হয়ে গেছে সেরকম একটা বাংলাদেশ করতে হলে আমার তো একটা বা দুইটা ল্যাপটপ হবে না আমার হাজার হাজার ল্যাপটপ হবে তো আপনি আমরা আমরা যদি স্কেল অফ প্রোডাকশন মানে প্রোডাকশনের যে স্কেল আমরা যদি একটা জিনিস তৈরি করি তাহলে যে জিনিস তৈরি করতে যদি আমার লাগে দশ টাকা দশটা জিনিস যদি তৈরি করি তাহলে সেই জিনিসটাতে লাগবে আমার আট টাকা যদি বিশটা তৈরি করি তাহলে হয়তো আমার এক একটা খরচ পড়বে ছয় টাকা তাই তো আপনি এখন 
যে কোনো সরকারি সংস্থার মাধ্যমে আপনি ধরুন পঞ্চাশ হাজার ল্যাপটপ নেবেন আপনি মোটামুটি ধরে নিতে পারেন এক একটা ল্যাপটপের দাম হবে এক লাখ টাকা তাহলে আপনি আমি এই ধরনের আমি পত্র পত্রিকার কথা বলছি এগুলি আমি তাহলে তাহলে আমার কথা হচ্ছে আমি যে একচল্লিশ সালে আপনি এবং আমি যে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি এই স্বপ্নের সাথে আমার এই যে দুর্নীতি এবং আমার আমার যে এই যে প্রাইস এসকেলেশন টাকা বাড়িয়ে টাকা দেওয়া এটার সাথে কতটা কতটা সঙ্গতিপূর্ণ এটা কি আপনাকে হতাশ করে না আমাকে হতাশ করে আমি আমি একটা আমি যে জিনিসটা বাজার থেকে কিনতে পারি পঞ্চাশ হাজার টাকায় সেটা কেন সরকারকে কেন সেটা তিন লাখ টাকা কিনতে হবে একটা জিনিসের দাম আমাকে কেন কি বলে বালিশ কিনতে হবে একটা বহু টাকায় আমার আমাকে একটা কি বলে মশারি কেন কিনতে হবে পঞ্চাশ হাজার টাকায় আমি কেন কিনতে হবে তার মানে হচ্ছে যে আমার আমার মধ্যে আমাদের মধ্যে এক ধরনের মানে কি বলবো আর কি দুর্নীতি আমাদের আমরা এতটাই রোগগ্রস্ত এগুলি এগুলি বোধ হয় আমি সার্বে না কথা মনে করি না সার্বে অবশ্যই সার্বে কিন্তু আমি আমার বয়সটা যদি আপনার বয়স আমার বয়স এখন আই এম রানিং সিক্সটি সিক্স তার মানে যে কোনো সময় ডাক ডাকের জন্য প্রস্তুত সবসময় কাজে এই বয়সে আমি যে কথাগুলি বলবো সেগুলি হচ্ছে আমার মূলত অভিজ্ঞতা সংজাত করে আমি যখন আপনার বয়সে ছিলাম আমার ধরো আপনার বয়স তিরিশের কাছাকাছি না একটু কম পঁচিশ পঁচিশ হ্যাঁ সেটি বললো আমি তিরিশের কম মনে করলো আর কি আমার পঁচিশ বছর বয়সে আমি যা চিন্তা করতাম সেই চিন্তার মধ্যে আমার স্বপ্নের পরিমাণ ছিল অনেক বেশি অনেক বেশি স্বপ্নের পরিমাণ ছিল আমি সেই সময় আমি ভাবতাম আমি তো আমার আমার একাই মনে হতো বোধ আমি পৃথিবীটা পরিবর্তন করতাম কিন্তু এখন এসে আমার যেটা মনে হচ্ছে যে আমার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত আমি আমি যে কাঠামোর মধ্যে কাজ করি যে কাঠামোর মধ্যে আছি এবং আমার উপর যে চারপাশের যে পরিবেশ আমি একটা একটা প্রতিবাদও ঠিকভাবে করতে পারি না আমি একটা প্রতিবাদ রাস্তায় যদি দেখি যে একটা হাইজাক হচ্ছে আমার চোখের সামনে আমি প্রতিবাদ করি না ভয়ে যদি এরপর আমাকে মারে তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে তাহলে দাঁড়াচ্ছে যে আমরা মানে মানুষ হিসেবেও কিন্তু হিন্দু মানুষই পরিণত হচ্ছে আস্তে আস্তে আমার কিন্তু উচিত ছিল ঝাঁপিয়ে পড়া আপনার বয়সে আপনি এটা পারবেন আপনার বয়সে এটা পারবেন আমিও হয়তো আমিও একসময় ডাকাত ধরার জন্য নৌকা থেকে লাভ দিয়ে পড়েছি কিন্তু আমি এখন পারবো শক্তি দিয়েও পারবো না অন্য কোনো ভাবে পারবো কিন্তু এখন আমি যেটা পারবো আমি যেটাকে সত্য মনে করি বা আমার অভিজ্ঞতাকে থেকে যেটাকে আমি সত্য বলে শিখেছি সেটা আমি আপনার সাথে শেয়ার করি আমি চাই অবশ্যই চাই বাংলাদেশের অবস্থা ভালো প্রসঙ্গ করবে পাকিস্তানের কথাটা আপনি একটু বললেন সেটাও আমি একটু বলি আমার নিজেরই একটা লেখা আছে লেখাটার নাম হলো অনেকেই বলেন যে আহা পাকিস্তান আমলে এই ছিল পাকিস্তান আমলে ওই ছিল তা আমার লেখাটার নাম হচ্ছে পাকিস্তান আমলে সত্যি কি ভালো ছিলেন আচ্ছা ঠিক আছে আমি আমি অন্য কিছু না আমি আমি ওইখানে হরেক রকম সূচক ব্যবহার করি আমি আমার সূচকগুলি হচ্ছে যেমন ধরেন ক্রিকেট সূচক ক্রিকেট সূচকে কি দাঁড়ালো যে পাকিস্তানের সময় আমি বাংলাদেশে মানে বিহারি একজন পাকিস্তান ক্রিকেট টিমে চান্স পেয়েছিল ইমতিয়াজ নাম আর উনিশশো একাত্তর সালে পাকিস্তান টিমে একজন বাঙালি চান্স পেয়েছিল তার নাম হচ্ছে রকিবুল হাসান আমি সেই সেই দিন রকিবুল হাসান যেদিন এক রান করে আউট হলেন উনিশশো একাত্তরের মার্চের এক তারিখে ঢাকা স্টেডিয়ামে আমি খেলা দেখতে আমি সেখানে হাজির ছিলাম তার তার এই প্যাডের মধ্যে পায়ের প্যাডের মধ্যে জয় বাংলা লেখা ছিল আমার খুব ভালো মনে আছে উনি এক রান করে আউট হয়ে একটা বলি তো এখন আপনি যদি ওই ইন্ডেক্সটা যদি আমি ক্রিকেট ইন্ডেক্সটা যদি দেখি বাংলাদেশ এবার ভালো খেলি সত্যি কথা ভালো খেলি কিন্তু বাংলাদেশ তো পাকিস্তানকে হারাবার মতো শক্তি অর্জন করছে বাংলাদেশ তো ভারতকে হারাবার মতো শক্তি অর্জন করছে অস্ট্রেলিয়াকে হারাবার মতো শক্তি অর্জন করছে তাহলে আমি যদি আমি ক্রিকেট ইন্ডেক্স সব না ক্রিকেট ইন্ডেক্স হচ্ছে আমার জন্য আমি যেহেতু ক্রিকেট খেলার একটু বেশি পছন্দ করি আমি জন্য প্রত্যেকে যে যেটা পছন্দ করে সে সেই লাইনে চিন্তা করে আর আমি চিন্তা করি যে আমি যেমন মাংস খাই না আমি চিন্তা করি সবজির দাম কম কিনা মাংসের দাম বেশি হলে যে আরেকটা লোকের কষ্ট হবে ওটা আমার মাথায় খুব আসে না আমি দেখি সবজির দাম কম হলে আমার একটু লাভ ঠিক একই ভাবে ক্রিকেট ইন্ডেক্সে আমরা পাকিস্তানের চেয়ে অনেক ভালো এবার আসলে আরেকটা ইন্ডেক্স যদি দেখি মেয়েদের পড়াশোনা মেয়েদের পড়াশোনা যদি আমরা হিসেব করি সেই ইন্ডেক্সে আমরা পাকিস্তানের ভালো আমরা যদি পপুলেশনের কথা যদি বলি এখন পপুলেশনটা ভাব পপুলেশন বাড়াটা ভালো না খারাপ সেটা আরেকটা প্রশ্ন আমি উনিশশো উনিশশো আমার পিএইচডি সময়টাতে তো মানে আমি একটু শেয়ার করি আপনাদের সাথে আমার আমার শিক্ষক আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে তোমাদের বাংলাদেশে তোমাদের সমস্যা কি বোকার মতোই হোক আর বুদ্ধিমানের মতোই হোক আমি বলে ফেললাম যে আমাদের পপুলেশন আমাদের জন্য একটা সমস্যা 
পপুলেশন লোক সংখ্যা বেশি উনি হাহা করে হেসে বলেন পপুলেশন ইজ এ প্রবলেম ইট ক্যান নেভার বি পপুলেশন ইজ এন অ্যাসেট আমাকে এইভাবে গালিগালা শুরু করলে তোমরা গর্দব আহম্মক তোমরা পপুলেশন কে অ্যাসেট তৈরি করতে পারো না আর আমার লোক নাই আমার টিচার ছিলেন জার্মান টিচার উনি বললেন যে আমার আমার জার্মানিতে লোক কমে যাচ্ছে আর তুমি বলতেছো পপুলেশন ইজ এ প্রবলেম এখন কোনটা যে প্রবলেম কোনটা যে অ্যাসেট ডিপেন্ড করে আমরা এটা কোনটাকে কোনভাবে ব্যবহার আমি যদি সার্বিকভাবে পাকিস্তানের সাথে হিসেব করি তাহলে আমি বলবো যে পাকিস্তানের চেয়ে ওভার দ্য ইয়ার্স আমি পাকিস্তানের চেয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন বাংলাদেশে অনেক ভালো আছি এখন আমি আবার যদি চিন্তা করি দক্ষিণ কোরিয়ার চেয়ে ভালো আছে খারাপ আছে ওটা তো ইন্ডেক্সই বলে দেয় আমার আর বলার দরকার নেই যে কাজে আমরা যখন এই তুলনামূলক আলোচনাগুলি করব আমরা যদি শুধু পাশে শুধু নিজেদের কথা বলে আশেপাশে যেমন একাত্তর সালের পরে একাত্তর সালের পরে দেশ স্বাধীন হয়েছে কয়েকটা আপনি জানেন একাত্তর সালের পরে দেশ স্বাধীন হয়েছে পঞ্চান্নটা দেশ স্বাধীন হয়েছে তাহলে আমার আমার আবার দেখতে হবে যে আমার আমার সাথে যারা স্বাধীন হয়েছে আমার পরে যারা স্বাধীন হয়েছে সেই দেশগুলোর অবস্থা কোথায় কে কোথায় আমি তারপরে বলতে পারি যে আমি তাদের চেয়ে অনেক তার মানে কি যে আমি আমার দেশ নিয়ে গর্বিত না আমি অবশ্যই আমার দেশ নিয়ে গর্বিত আমি আমার দেশ নিয়ে আমার দেশের মানুষ নিয়ে আমার দেশের ভাষা নিয়ে আমার দেশের সবকিছু নিয়ে আমি গর্বিত কিন্তু তারপরেও আমার গর্ব করার পরেও আমি দেখতে হবে যে তুলনামূলক ভাবে আমি আসলে খারাপ আছি না আসলে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি পঁচিশ বছর বয়সে অনেক কঠিন কঠিন প্রশ্ন করছেন আমি চেষ্টা করেছি উত্তর দিতে কিন্তু আমি হয়তো সব উত্তর দিই থ্যাংক ইউ স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যদি কোন প্রশ্ন না থাকে তাহলে সবাই অনেক ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন আপনাদের সাথে আমার আরেকটা বৈঠক হবে ডিসেম্বর আরেকটা বৈঠক হবে এবং আমার কাছে আমার ধারণা এই ধরনের অসনাতন কথাই শুনবেন আপনি শুনবেন যে দেশ স্বাধীন করেছে ভারত স্বাধীন করেছে হিটলার ও এটা করেছে অমুক লোক যেগুলির সাথে আপনার পড়া ইতিহাসের মিল খুব কম অনেক ধন্যবাদ স্যার 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 এক মিনিট স্যার স্যার কাইন্ডলি আমি আমার খুবই একটা কৌতূহল মানে আপনি যে বললেন সংসদ ভবন হওয়ার সময় আপনি আমাদের মতো ছোট ছিলেন আর কি তো ছোট থেকে তো দেখে আসছেন তো আপনি তো সেভেন্টি নাইন পর্যন্ত আলোচনাটা সীমাবদ্ধ রাখলেন তো আপনি বললেন যে ভারত পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পেছনে তখন আমরা আমি আমার পরবর্তী অংশটুকু আমি বলবো আর এটাও একটা কারণ হতে পারে আমি হয়তো রাজনৈতিক বিষয়ে খুব একটা সম্পৃক্ত হতে চাচ্ছি না এটাও মানে ইন্ডিকেটিভ আপনি যদি আমার একজন প্রিয় লেখক হয়তো আপনারও প্রিয় লেখক খুশবন্ত সিং ইন্ডিয়ান খুশবন্ত সিং এর একটা কথা মনে রাখবেন খুব ইন্টারেস্টিং কথা খুশবন্ত সিং বললেন আমি যখন পাকিস্তান নিয়ে অনেক লেখালেখি করি তখন ধরে নেবেন আমি দেশের বিষয় নিয়ে লিখতে ভয় পাই সেই জন্য লিখে ঠিক আছে আমার মনে হয় আমার কথা আমি বলে ফেলেছি অনেক ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সবাই কেমন অনেক ধন্যবাদ আমি কিন্তু আমার ভিডিও দেখে মনে হচ্ছে না যে আমি